Пригожин убил одного из моих лучших друзей. Кто убил Пригожина? Вы завтра придете к власти, будете нам за это предъявлять. И начинаешь воевать против своей родины. Меня арестовали за то, что я провел ночь на вершине пирамида Хеопса. В этом и заключается смысл государства. Да. Помогать человеку. Чего ты боишься больше, смерти или плена? Иди к черту. Ну пока. Пока. Мы встречаемся в Эстонии. Еще полтора дня назад ты был в Украине. Давай начнем с главного. Что ты делаешь в Украине? Это непростой вопрос, потому что, конечно, ответ на него сразу накладывает определенные ограничения, которые появляются в военное время. Если кратко сформулировать, то в данный момент я выполняю те разведывательные, логистические и иные задачи, которые мы определяем вместе с командованием, а, и тем самым я, считаю, делаю свой вклад, помогаю Украине победить а, в этой войне. Командование — это командование вооруженных сил Украины? Так. Мы в Эстонии, и причем не на континентальной Эстонии, а на острове Сарма ты предложил встречаться, я бы даже сказал, настоял встречаться. Заставил, заставил. Заставил встречаться именно здесь. А, не, мы, мы очень хотели, просто сюда не так легко добираться. А, почему? Ну, Во-первых, это одно из самых красивых мест Европы. Это потрясающий остров, который находится в Балтийском море. Тут изумительная природа, птицы, вот камни совершенно невероятного вида, и ты просто чувствуешь себя в раю. Я очень люблю такую северную европейскую природу, Балтику, не жарко. И правда, это одно из самых удивительных мест, которые есть на, на этом нашем европейском континенте. Главная причина, что это твое место силы. Да, да. Главная причина, в том, что это мое место силы. И помимо его красот, здесь существует, происходит очень важный лагерь. Это детский творческий лагерь, который называется «Камчатка», который основал мой близкий, один из моих самых близких друзей, Филипп Бахтин. Про Камчатку мы поговорим непосредственно там. Еще ты говорил, что это место тебе дорого тем, что оно своими видами перекликается с жертвоприношением Тарковского. Я очень люблю Тарковского, и, и вот именно не скажу про весь остров, но вот конкретно этот маяк, конкретно этот мыс и то, где мы сейчас находимся, птицы и камни, оно очень похоже на место действия фильма «Жертвоприношение Тарковского». Он который, снят в Швеции. Который сняли в Швеции, в похожих, да, вот, примерно в, в, той, в той стороне Балтики, в похожих балтийских э, экстерьерах. И «Жертвоприношение» — один из важнейших фильмов Тарковского, фильм, который как раз повествует о границы частного человеческого существования и ядерной катастрофы. И один из э, самых важных фильмов в истории мирового кино. И вот оказываясь на этом побережье, тебе кажется, что ты заново вспоминаешь и чувствуешь все э, моменты этого великого фильма. И это тоже очень сильно вдохновляет. Жертвоприношение Тарковского считается же его завещанием да. человечеству и как, таким неким напоминанием, что с человечеством может произойти, если... О хрупкости, напоминанием о хрупкости человеческого бытия и человеческого существования вообще. За те полтора года, которые идет война, э, сколько раз ты чувствовал близость ядерной войны? Ну, я, честно говоря, не верю. То есть я чувствовал постоянную близость э, своей смерти, но близость ядерной войны для меня не кажется э, очень реальной по, по многим причинам. Это был бы такой довольно самоубийственный жест для Путина. Возможно, если в какой-то момент он решит, решит совершить самоубийство, он, бу он будет рассматривать ядерный вариант как э, нечто более реальное. Да? И в этот момент э, наша задача как бы, попытаться изолировать его от этой кнопки, если она еще как-то действует, и если у нас будет такая возможность. И Путин, мне кажется, более-менее понимает самоубийственность применения ядерного оружия, потому что самые главные страны, которые ну, не то что союзники, а толерантно относятся э, к войне, Китай, например, да, они неодно... Китай неоднократно говорил, что 
применение ядерного оружия недопустимо ни в каком виде. Да. Это, вот для Китая это является такой красной чертой, которую Китай рисует в отношении России. Есть разные способы переехать в Европу. Мы уже рассказывали, как можно получить испанский ВНЖ, купив здесь недвижимость. А сейчас появился повод рассказать об этом снова. Испания осталась одной из немногих стран в Шенгене, которая выдает вид на жительство за инвестиции. Но этой весной испанские медиа писали, что из условий получения испанского ВНЖ могут убрать покупку недвижимости, как это уже сделали в соседней Португалии и многих других странах Европы. А пока такая возможность еще есть, расскажем, что дает ВНЖ инвестора и как его можно получить. ВНЖ инвестора дает право работать и вести бизнес в Испании. ВНЖ дается на три года с опцией продления, и даже если программа закроется, все уже выданные документы останутся в силе. Для получения ВНЖ инвестора Необходимо приобрести жилую или коммерческую недвижимость стоимостью от 500 тысяч евро. Налоговым резидентам Испании при этом становиться не обязательно. А помочь подобрать оптимальный вариант и решить все бюрократические вопросы могут в агентстве Estate Barcelona. Если вы хотите сделать не только европейские документы, но и получать стабильный доход, оптимальный вариант — это коммерческая недвижимость. У Эстейт Барселона теперь большой выбор коммерческих объектов не только в Барселоне, но и в Мадриде. И многие объекты находятся в самых оживленных местах города. Еще один большой плюс. В большинстве помещений уже есть работающий бизнес, поэтому это в прямом смысле пассивный доход. Вот, например, кафе в Барселоне. Вы просто оформляете покупку, а дальше получаете арендную плату и платите налоги. А все бытовые вопросы решают владельцы бизнеса. Ну а если вы планируете переезд в Испанию и хотите жить здесь, у Эстейт Барселона есть много вариантов и на побережье, и в крупнейших испанских городах. Варианты под самый разный бюджет. От вилл вот в такой красоте у моря до городских квартир в спальных районах. Для получения ВНЖ один объект не обязательно должен стоить 500 тысяч евро. Эта сумма может сложиться из нескольких покупок. Например, за 300 тысяч вы покупаете коммерческую недвижимость, а еще за 200 — жилую. Еще важный момент. Теперь любой объект из каталога Estate Barcelona можно абсолютно легально купить за рубли с расчетом внутри России. Все вопросы по переводу, конвертации и прочие компания берет на себя. Все остальные вопросы в процессе сделки здесь тоже закрывают под ключ. А чтобы переезд и адаптация проходили как можно проще, у Estate Barcelona есть программа послепродажного обслуживания. А если вы покупаете коммерческое помещение, то Estate Barcelona помогает с управлением. Так, чтобы вы получали стабильный доход, а от вас при этом ничего больше не требовал. Подобрать подходящий объект и оставить заявку на консультацию можно по ссылке в описании. А при заключении сделки не забудьте использовать промокод ВДУТЬ. По нему ВНЖ на заявителя оформят бесплатно. Промокод действует до 31 декабря. Вперед! Как ты оказался на войне? Город Бахмут. Городские окопы. Солнце. Весна в Бахмуте. На четвертый, где-то на третий, на четвертый день войны с а, а, моим близким другом Бо Вильманом, который создатель а, сериала «Карточный домик» на Netflix. Мы, а, да, наверное, с первого дня войны мы стали созваниваться и рассуждать на тему того, что, безусловно, есть задача оказаться в Украине как можно скорее, потому что, во-первых, хочется понять, как мы можем быть полезны и применимы в ситуации разворачивающейся, разворачивающейся трагедии, что мы можем сделать в этой ситуации. И нам казалось, что очень важно иметь возможность документировать то, что происходит. И на где-то, кажется, уже в четвертый-пятый день 
после начала полномасштабного вторжения мы уже были в Польше и через день оказались в, в Украине, на Западе. Как документалисты? Так. Сейчас ты в Украине уже не как документалист, а скорее как военный человек. Верно. Мы продолжаем работать над фильмом. Большая часть его, большая часть работы над этим кинопроектом закончена. То есть, но большая часть, это 60-70%. Все равно мы еще собираемся его доделать. Но, конечно, сейчас это уже для меня второстепенная задача. Она сильно отошла на второй план. И то есть, понятно, что сейчас моя роль и мое участие это совершенно носит иной характер. Как это выглядело, что ты гражданин России, ну, еще и гражданин Канады, но все-таки человек, который вырос и до сих пор ассоциируется с Россией, смог стать частью армии, которая с Россией воюет. Ну, как, как ты прошел там, внутреннюю проверку, чтобы тебе могли доверять? Надо сказать, что мой случай э, ну, абсолютно не единичный, и существует э, в украинской армии достаточное количество граждан России, которые э, в самой разной роли занимаются тем, что воюют на стороне, на стороне Украины или занимаются иными функциями в, внутри разных сил обороны Украины. То есть это не уникальный кейс. Это, конечно, каждый раз, это по соображениям безопасности, это очень индивидуальная история. То есть те люди, которые уполномочены проводить эти проверки, которые могут принимать эти решения, они каждый раз, каждый раз проходит эта процедура, и вот по... Каждому человеку вносится решение, может ли он участвовать в той роли, на которую он претендует или нет. Ты проходил такую процедуру? Конечно. А она долго? Ну, учитывая, что я начал, что я оказался в Украине практически с первых дней Большой войны, то вот понятно, что это заняло достаточно, достаточное время. А что-то из проверки ты можешь сказать? То есть как это происходит? Как исключить, что ты не агент ФСБ или ну, конкрет... ГРУ, кого-то еще? Конкретно в моей истории, э, моя личная история очень хорошо была знакома и командованию, и политическому руководству Украины, поэтому у них в отношении меня все-таки таких сомнений не было. И те проверки, которые проходили, они проходили, чтобы убедиться, что вот я, э, те задачи, которые мы вместе обсуждали, они будут ставиться и будут выполняться. Было ли у тебя э, раздумие какое-то, перед тем, как ты финальное решение принимал, что ты присоединяешься к армии Украины и начинаешь э, воевать против своей родины? В целом, сама ситуация для меня изначально была очень четкой и понятной. Были вопросы, наиболее ли я полезен в этом качестве, либо, либо стоит заниматься какими-то другими вещами. Но поскольку я чувствовал, что у меня есть обязанности и задача поучаствовать как можно сильнее в, в деле защиты, Украины от незаконной преступной агрессии, то раздумий конкретно могу ли я заниматься этим особенно не было. Ну, ты про этические. Да. Проматывал эту ситуацию, что там, в бою э, во время войны э, ты можешь в непосредственный там, бой вступать с теми, с кем вырос в одном районе, дворе. И если да, то какие у тебя ответы на это возникают? Ну, конечно. В, опять же, если мы берем дворовую аналогию, вот представь, ты в этом же самом дворе идешь, прогуливаешься темной ночью по этому самому твоему двору. Да, и видишь, как двое знакомых парней нападают на более слабого человека и начинают его там, бить, насиловать, совершать те вещи, которые не могут в отношении него совершить. И ты... Ну, то есть, неужели у тебя будет включаться в этот момент, и ты чувствуешь, что есть необходимость, и ты можешь а, попытаться защитить человека, на которого нападает. Но в этот момент вряд ли у тебя будет включаться конструкция, что нет, это парни из моего двора, поэтому пусть они нападают и дальше бьют, убивают и насилуют этого человека, я не буду приходить на помощь просто потому, что вот это люди из... знакомые мне люди, люди из моего двора, люди, с которыми я вырос и так далее. Это правильное утверждение, что военная помощь Запада Украине могла бы быть больше? Более того, это самый глав... это главный постулат в том, что могло бы быть в этой войне по-другому. Запад э -э должен был бы поставлять все эти системы, которые он и так поставляет, с гораздо большей скоростью, чем это происходит на самом деле. 
с чем ты связываешь, что это происходит там медленнее, чем многим бы хотелось? Это, это про... бюрократия? Это происходит медленнее или это... это происходит медленнее по главной причине того, по которой почему это происходит медленно, медленнее, чем хотелось бы. И у, у президента Байдена есть свое представление о том, как должно развиваться скорость а, появления новых систем вооружений в Украине. А в чем логика? Да, какая она? Лог, логика в этом, вот у Байден, Байден кажется, что он опытный дипломат, и люди, которые работают с ним, разные советники по национальной безопасности, там, советник Джек Салливан и Блинкин и другие, они вот тоже транслируют, что это не наша позиция, а позиция президента. Да, что президент видит, что должно быть на поле боя поступательное появление этих систем. Мы не можем дать все и сразу в один момент, что, конечно, очень негативным образом сказывается на возможностях Украины отвоевывать свои собственные территории. А в чем логика? То есть вот сейчас вопрос от совершенного чайника. Разве если дать больше оружия современного, то не быстрее бы та страна, которую поддерживает США, освободили бы свою территорию от захватчиков и в каком-то виде а в идеале вообще в окончательном, война бы прекратилась. Люди бы перестали погибать, финансирование американское там, либо уменьшилось, либо вообще остановилось. И, в общем, мир мог бы воцариться. Ро должно произойти ровно то, как ты говоришь. Да, да но он разве в... не понимает? Это? Логика Байдена, особенно она была в 22 году применима, что действительно существуют э, какие-то красные линии, а. при которых, э, если Путина разозлить предоставлением непропорциональных систем вооружения, то Путин начнет нервно себя вести, что-то применять и так далее. В общем, эта логика действительно присутствовала в американских действиях в 2022 году. Сейчас она... Э, сейчас основной акцент этой логики переключен на разные бюрократические соображения. Типа, давайте спокойно следовать протоколам, не спешить, потому что, например, появление такой системы, как Хаймарс в июле-августе 2022 года mm -hmm. оказало просто переломным, явился переломным моментом для хода войны на тот момент. Помогу Украина, Украина области, смогла Херсон. освободить гигантскую территорию Харьковской области, освободить Херсон исключительно благодаря, благодаря тому, что Хаймарс уничтожил практически всю систему тылового обеспечения российской армии для этих группировок. И у России не было пропорционального технологического ответа такой системе вооружения. Ты учился где-то военному делу? Я проходил курс подготовки уже внутри. Ты был в учебке? В, да. Сколько? В, это несколько недель проходит. В, но большая часть знаний, конечно, ты приобретаешь уже непосредственно во время выполнения задач. Вопрос людей, которые либо выступают за войну, либо сомневаются. А почему вообще Америка должна Украине поставлять вооружение? Ну, ровно по той же причине Америка поставляла вооружение Советскому Союзу и вооружение, и большое количество джипов, и еды, и разной иной помощи с 41 по 45 год. Ленд-лист была гигантская программа, которая оказала важную помощь в боеспособности Советского Союза во время войны с гитлерской Германией. Некоторые люди считают, им важно в критические моменты помогать другим людям, которым нужна помощь. Америка, как э, самая большая экономика и самая большая военная экономика э, земного шара, она чувствует необходимость э, поучаствовать в защите Украины от, от э, российской агрессии. И эта не, необходимость, это понимание Америкой этой своей необходимости и приводит к, к этой помощи. И в этом смысле э, американская и западная помощь Украине — это не... Э, Односторонняя помощь, которая идет куда-то, это весомейший вклад этих стран в безопасность всего земного шара. Да, потому что происходящая война, она разрушает э, всю архитектуру мировой безопасности. И поражение России в этой войне, безусловно, приведет к э, восстановлению этой системы безопасности, ее, к ее укреплению в дальнейшем и к пониманию того, что подобные войны мировым сообществом будут пресекаться и те страны, которых развязывают, и их ждет трагический конец. И вот этот фактор гораздо важнее, чем там, ситуативные союзнические обязательства того, что там в Украине э, прозападные или какое-то иное, иного идеологического окраса правительства. Когда смерть была максимально близко к тебе на этой войне? Ну, э, довольно бесконечное количество раз. Ну, какой-то конкретный. Я уже... понимаю, что когда ты на фронте, ты можешь умереть в любой момент. Конечно, уже ну, летом 22 -го года, уже этого, когда были прежде всего еще 
кинематографические задачи, а, уже этого было достаточно много. Ну, вот происходила операция по, по обороне одного небольшого поселка, который находится к югу от Бахмута. И э, во время того, как мы... Это было это июль 22 -го года. И во время вот, передвижения по, э, по этому поселку был особенно жесткий обстрел, во время которого э, снаряд попал в, в дом, находящийся прямо рядом с погребом, в котором мы сидели, пережидая вот конкретно этот, этот артиллерийский обстрел. И поскольку погреб, в котором мы находили, находились, был такой очень шаткий погреб, было совершенно точно, что если бы снаряд попал не в дом, а на полтора метра правее, то от нас бы вряд ли что-то осталось, потому что мы просто были бы погребены под э, смесью из бетона, консервированных огурцов, компотов, э, полок, дерево, камней, осколков и всего, что на нас посыпалось бы сверху. Мы сидели в этом погребе, зажатые такими гигантскими стеллажами из помидоров и огурцов. А, стеклянных. Да, стеклянных. И снаряд попал в дом рядом. И, естественно, была, была очень сильная взрывная волна, и все упал на землю, шкафы. Шкафы обрушились, но само перекрытие погреба, в котором мы находились, оно осталось в целом, потому что, чтобы чтобы, обрушилось, чтобы обрушился потолок, ага. снаряд должен был попасть прямо конкретно в погреб. Это я описываю, таких ситуаций было довольно много. Я описываю, может быть, не, так, не настолько близких, но вот я описываю просто очень визуальный момент. Любой такой пример из э, ситуации, когда ты уже стал военнослужащим? Мне кажется, было видно, да, вот видео, например, было выложено, посвященное этой истории. А мы выходили из одного подъезда в Бахмуте на улице. Опять, можно называть все эти улицы и места, потому что Бахмут находится а, сейчас уже под временной оккупацией. А мы выходили из подъезда в конце улицы Чайковского. Примерно в, на тот момент в 150 метрах от позиции Вагнера. Это там вот идет улица Чайковского, пересекающая Бахмут. Сколько до маяка? 50 метров? Где-то да. То есть 150 метров это как три раза а, до этого ну, мы. Да, да, да. То есть очень близко. Очень близко. Очень близко. Вот. И э, это, был под, это был дом в конце улицы Чайковского. Улица Чайковская это такая улица, пересекающая Бахмут пополам. Вот она идет, она идет, идет, идет по городу, упирается в железную дорогу. Да. И с одной стороны, железные дороги были такие последние украинские позиции, с другой стороны, позиции, позиции Вагнера. И они беспрерывно шли вперед, и были очень жесткие обстрелы, и пытались э, держать и, и двигаться, и захватывать город все дальше и дальше. И мы проводили разведку в этом многоэтажном доме, пытаясь понять, собственно, как, как происходит движение Вагнера в этот момент, в какое направление и что вообще происходит. И... Разведка, в смысле, вы забрались в дом, чтобы оттуда наблюдать за тем, что... Городская было... застройка дает тебе преимущество тому, что ты можешь использовать, активно использовать разные... Ага здание для наблюдений, для проведения подобных операций. Мы это закончили, было понятно, что Вагнер прямо сейчас, в этот момент, начал очередную наступательную операцию, потому что ну, они с, с разных сторон ну, вдруг усилилось, э, усилился огонь артиллерии, минометы, и были признаки того, что они сейчас будут пытаться перейти железную дорогу и, по сути, оказаться, окажутся там не в 150 метрах, а в в 60 метрах от нашего дома. Uh -huh. И в этот момент мы поняли, что нужно, уже, нужно менять э, место дислокации. Мы спустились э, на первый этаж этого дома, вышли из подъезда, стали уходить вглубь по улице Чайковского. И я слышу такой очень странный звук, такой фу -фу 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 и оглушительный взрыв. Я оборачиваюсь. Вот тут был очень кинематографический момент, потому что было очень медленно. Я оборачиваюсь и вижу, как попадает снаряд в, в подъезд, в котором мы были примерно 3-4 секунды назад, и часть подъезда просто как бы падает. В, мы ускоряемся и начинаем двигаться быстрее, но как бы в этот момент вы понимаете алгоритм действия, что нужно, как бы, если обстрел так близко, вы должны резко покинуть то место, в котором это происходит. Вы, ну, ты, вы идете, э, дистанция между каждым бойцом около 70 метров, вы не можете идти близко. То есть вы растянуты в такую длинную, длинную цепочку с большими расстояниями. Мы переходим на бег, и, и через три секунды 
следующий снаряд прилетает в то же место, где мы были три секунды назад. Еще через три секунды ровно то же самое повторяется. И то есть вот на третьем, на третьем попадании мы продолжаем передвигаться, и каждый из нас понимает, что алгоритм таков, российский разведывательный дрон того или иного формата увидел передвижение нашей группы, увидел, как мы выходили из этого подъезда, и в этот момент пытается в живом, в лайф-режиме корректировать огонь по, по нашей группе. То есть просто, ну, а у того человека, который является оператором миномета или, или гранатомета, или э, то, что по нас э, в данный момент идет, по нам ведет огонь, он вот пытается попасть, он, видимо, либо видит лайф-картинку на видео, если у них хорошо организовано, либо получает э, звуковую информацию, информацию по рации от человека, который корректирует, он пытается по наш, как бы скорректировать огонь по, по, нашей групп, по нашей группе, но всегда промазывает примерно на 2-3 секунды. И вот так длилось еще секунд 15, то есть еще было 2-3-4, наверное, таких попаданий, потому что всего их, кажется, было 5 или 6. Таких попаданий, когда с четким интервалом в, в 3 секунды. После этого мы скрылись за углом большого дома и, видимо, нас потеряли. Корректировщик потерял нас из из оптики дрона, и вот конкретно этот обстрел прекратился. Было, было очень интересное ощущение. Территория лагеря Камчатка. Ты сюда приезжаешь вожатым. Ну, это одна из локаций, где происходит лагерь Камчатка, но в этом году и в, в прошлом году действительно это было, это действительно территория лагеря. Да. Чем это место особенное? Лагерь Камчатка — это, я убежден, самый лучший творческий лагерь для детей на планете Земля. Потому что он построен на том, что вожатые в лагере — это не профессиональные вожатые, какими они обычно являются, а вожатые в лагере — это близкие друзья Филиппа Бахтина. Поскольку мы все очень любим Филиппа Бахтина, он действительно является одним из самых прекрасных э, журналистов и просто очень-очень хороший человек, которого мы все Кто не знает, любим. Филипп Бахтин — это легендарный главный редактор журнала Esquire. Когда Esquire был просто... В... перевернул представление о том, какая Взглавлял глянцевая журнала... Esquire свою зло... в его золотую эпоху, когда там было много и политики, и разных социальных вещей. В общем, это было э, очень... Когда вообще стало ясно, для чего можно и нужно читать глянцевые журналы. И, соответственно, вожатыми в лагерь Филипп зовет своих друзей, среди которых там, музыканты, художники, режиссеры талантливые математики, программисты, в общем, люди, которым есть что рассказать детям, и которым интересно провести смену вместе с детьми в такой очень напряженной творческой атмосфере. И среди них там Паша Артемьев, Кирилл Иванов из СБПЧ, угу. Александр Гуд, Гудков, Гудок и так далее. И вот такой большой набор очень интересных и классных людей. Вот там сцена. Так, так, да, то есть в лагере построен как такая очень интенсивная творческая лаборатория, когда каждое утро э, детям и их вожатым выдается творческое задание, которое нужно сделать к этому же вечеру. То есть, uh -huh. допустим, нужно за день написать сценарий, снять и смонтировать полноценный фильм там, на 15 минут. И как бы дети очень разного возраста, кому-то 11, кому-то 12, кому-то 16-17 лет, в коллективе с вожатым очень напряженно пишут сценарий, разбирают его, потом снимают, потом монтируют. И вечером все вожатые и все дети устраивают, происходит такой коллективный просмотр, во время которого изучают эти иногда очень глубокие, иногда трогательные, иногда истерически смешные произведения, которые были созданы за этот день. Я когда-то слышал, как родители, там что-то вроде собраний, ну, те, кто заезжает и проходит там онлайн-собрание о правилах. Я слышал, как родители обсуждали между собой, как относиться к ответам на вопрос, когда отбой, можно ли курить. Потому что отбой, ответы на этот вопрос были, курить мы не рекомендуем, что не значит, что запрещено, а отбоя нет. Ну, это неправда. Отбой, во-первых, в три часа ночи. Это жесткое правило, и после трех часов ночи нельзя находиться в лагере. Но можно быть в палатке Может, быть в, пал может быть, в палатке, да, но курить тоже нельзя. Дети, то есть дети не а -а -а. могут курить. На... Ну, конечно, даже дети в лагере максимум до 17 лет курить нельзя. Ага, значит, кто-то что что правило... неправильно понял. Да, правило, это явно кто-то... Отбой в три часа ночи. Отбой в три часа ночи. То есть официальный отбой в три часа ночи. До трех ночи можно 
официально в лагере, там, как бы сидеть с друзьями у костра, петь песни и так далее. То есть, конечно, никакого алкоголя, и вожатые следят за этим, да. Uh -huh. Вот, так что... Как это технически происходит? Сколько ты там присутствуешь, и почему, например, ты можешь сегодня в эти дни быть с нами в Эстонии? У тебя бывает увольнительное. Ну, технически я не буду даваться в формальные, мы по, как раз по, по причинам того, что я не могу и не буду обсуждать эти вещи конкретно связанные с документальными вопросами, они, то есть мой статус и, и мое участие в этих процессах позволяет мне вот, перемещаться и находиться, и выезжать с территории Украины. Ну, надо сказать, что это всегда остается на усмотрение командования, да. Например, вот один из, один из героев нашего фильма, которого мы очень много снимали на фронте и под Бахмутом прошлым летом, он вот недавно несколько недель назад командование а, разрешило ему посетить а, свою сем его семью, которая живет в Канаде. Да, его жена после начала войны переехала в Канаду, убегая от войны, и вот они не виделись, он не видел своих детей полтора года с начала боевых действий. И вот когда у его подразделения возник период ротации, когда они были выведены уже за, а, на место постоянной дислокации, командование пошло ему навстречу, поскольку у них был период, когда многие бойцы уходили в отпуск, ему подписали документы, и у него появилась возможность выехать и поехать провести несколько недель в Канаде. То есть, когда командование разрешает и идет тебе навстречу, это допустимо. Но тебе часто идут. Потому ну, что ну, мы же регулярно видим видосы, как ты едешь явно по Европе и поешь песню «Максим». Это песня «Максим», ты говоришь про апрель, Uh, это май 2022 года, еще тогда не находился в этой а -а -а. роли, и uh, тогда uh, вот таких ограничений вопросов не было. Нет, ну, действительно, в uh, моей договоренности они допускают uh, мое нахождение в разных местах. Расскажи чуть про быт, то, что можно рассказывать. Uh, например, оборона Бахмута, uh, в которой ты uh, принимал участие. Где вы живете? Где вы спите? Что вы едите? Как это происходит? Если это можно рассказывать. Да, конечно, тем более относительно Бахмута, который, где конкретные подробности уже не, к сожалению, не являются релевантными. При обороне любого города в те пространства, которые есть в доступе, любые, это могут быть либо квартиры, либо подвальные помещения. Я сейчас рассказываю не то, что я рассказываю, это абсолютно, как говорится, открытая информация, uh -huh. это просто из любого учебника военных Действия и просто обычные, обычные тактические детали, которые не, представ... не являются никакой уникальной информацией. Любая, любая воющая армия абсолютно то же самое использует. Просто, наверное, бытовые подробности действительно, помимо тех кадров, которые люди видят в ТикТоке и в Ютубе, обычно не очень известны. В... в зависимости от того, где происходит линия соприкосновения и где конкретному военному отряду необходимо разместиться, выбираются те локации, которые удобны для организации деятельности военного подразделения. Обычно это квартиры или какие-то маленькие дома, или блиндажи, подобные места, и вы там располагаетесь. Очень важно выбирать эти места так, чтобы это были не те пространства, где не живут местные жители, чтобы не подвергать их опасности. Но если мы говорим вот конкретно о Бахмуте, в, то в тот момент, когда мы располагались в черте города, в 97% зданий уже никого не жил, и это был уже такой город-призрак, который был полностью посвящен одному огромному бою, который там происходил. Бросаете спальники и спите? Так. Как и на чем вы едите? А, существует... Полевая кухня? Существует централизованная кухня, которая обычно располагается в, в помещении, где ее можно расположить. Там а, есть часть команды, которая готовит еду. Если вы находитесь в каком месте, которое достаточно рядом с, с, тем, с точкой приготовления еды, вы можете поесть там. Либо, если у вас есть задача, которая требует вашего долгого отсутствия, вы берете сухпайок и э, потребляете его там, где вы находитесь. Сухпайок — это такое очень условное название из советского периода. А современные сухпайки — это чаще всего дов довольно такой большой, обширный пластиковый пакет в котором э, есть э, первое, второе, часто десерт, часто химический пакет для разогрева. То есть, по факту, если тебе удалось взять с собой 
несколько сухпайков, то на довольно продолжительное время ты обеспечен горячей едой. Достаточно хорошего качества. Ну, это походная еда, которая, как она называется, когда вся влага из нее убрана? Это... Нет, это не сублимат. Это не то, что используют э, альпинисты и люди, которые ходят в дальние, дальние походы, где каждый грамм очень ага. важен, поэтому ты действительно заполняешь свой походный рюкзак разными сухими порошками и сублиматами, там, какой-то борщ, который взводит нужен кипятком. Нет, здесь гораздо все лучше, здесь обычный, это просто жидко, жидкий концентрат, который э, ты либо разогреваешь путем того, что ты разрываешь такой химический пакет, в котором uh -huh. закипает, наливаешь туда воду, она при, при соприкосновении с э, химическим материалом закипает, ты пускаешь туда пакетик с холодным борщом или с котлетами с рисом, все это приходит в теплое состояние, и ты обедаешь. Вкусно? Достаточно вкусно, да. Я люблю подобную еду, поэтому никогда не жаловался. То есть это вкусно, сытно и дает тебе энергию для дальнейшего выполнения задач. Как родители воспринимают тебя как вожатого? Бывало ли когда-нибудь проблема для кого-то, что ты э, — это тот человек, который э, трахался за наследника медвежонка в зоологическом музее? Не, ну это, это такая давняя черта моей э, насыщенной художественной биографии. Не, 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 кого? Я, я легко представлю да. людей, кого это может смутить. Ни разу не было ни, ни, ни одного человека, для которого это было, было бы какой-то проблемой. Потому что понятно, что большое количество других вещей произошло с тех пор, как мне было 19 лет, и мы участвовали в этом чудесном, мне кажется, очень сильном художественном произведении. И контекст которого всем прекрасно понятен и известен, и поэтому, мне кажется, родители в самом худшем случае относятся к этому с, со спокойной улыбкой. А в лучшем? Но в лучшем они воспринимают это то, чем это является серьезным художественным высказыванием. Один вопрос по той акции. Ты как-то говорил, что вы с трудом набирали состав, и среди девушек, которые там были, оказалась чуть ли не студентка Академии ФСБ. Да-да-да, это потрясающая история. Действительно, в... знакомая... Надо понимать, что это 2007 год, и как бы это совершенно другой мир, другая страна. 2008, прошу прощения. Февраль 2008 года. Другая страна абсолютно, в, условно говоря, для контекста, для понимания контекста, чтобы люди, которые не жили или не были, или не помнят в те годы, или не, не следили за политической ситуацией в те годы. На, я прекрасно помню, как после марша несогласных седьмого года менты, которые нас задерживали, они были настолько отстранены от политической повестки, столько не понимали, что такое протестное действие. Сейчас сложно представить ментов в такой роли. А настолько были удалены от всего, что они говорили, знаете, мы вот нам приходят какие-то люди в гражданском, они, менты нам рассказывают задержанным, жалуются, что вот приходят люди в гражданском, просят нас что-то написать в протоколе, чего не было. Мы это делать не хотим, потому что вы завтра придете к власти, будете нам за это предъявлять. Мы это делать не будем. Нам вся эта ситуация неприятна. В конце концов, мы будем следить за, безопасность, за безопасностью при любой власти, поэтому не надо нас впутывать в эти неприятные ваши политические дела. Говорили менты, задержанным на политической акции протестующим. То есть ситуация... Это правда? Это не художественное Нет, Это правда. Это 2007 mm -hmm. год. Это было много свидетелей, задержанных в те давние годы, которые вот слышали этот разговор, который происходил в одном из московских ОВД. Так, и де а, девушка из Академии? Да, ФСБ. вот девушка из Академии, ну, как, это была что-то знакомая, знакомых, каких-то знакомых, и вот ее позвали участвовать. Она честно сказала, я учусь в Академии ФСБ. А, ну, <laughs> ну, нет, ну, была пригла девушка была приглашена для участия, так сказать, в, а -а -а. Этом, в этом действии, поучаствовала в нем, поскольку, было, поскольку участники не знали никаких деталей происходящего. В общем, там не было, не было в этой акции прекрасной, не было никакой проблематики по безопасности, поэтому а -а -а. как бы ее, мы понимали, что даже если она сейчас э, э, директору своего курса и там директору училища все расскажет, это не приведет ни к чему абсолютно. Как сложилась ее жизнь? Не имеем ни малейшего представления. После, это, после этой акции они ничего не известны нам. Ну как это интересно. Ну, Просто интересно. Это, интересно. Она, она стала продолжать по, по специальности, по специальности. Работать, или, или она просто как бы ушла? Ну, то есть самое интересное, что мы доподлинно знали, что ее участие в акции было совершенно искренним. То есть она, это была просто Во. наивная э, студентка Академии ФСБ, которая не имела никаких там, не писала курсовую работу. Ситуация выдающаяся. Другая страна. Другая страна. Расскажи про Бахмут. 
У многих, кто не разбирается в военном деле и там, недостаточно глубоко интересуется самой войной, есть вопрос, зачем такими силами так долго надо было удерживать этот населенный пункт. Объясни тем, кто не понимает. Это политические военные решения. Я его трактую так. На тот момент линия соприкосновения на Донбассе была выстроена таким образом, что потеря Бахмута немедленная в тот момент, когда обсуждался тот вопрос, о котором ты говоришь, это... Вопрос сдавать его или вопрос, нет? Да, вопрос, выводить ли силы обороны Украины из города или, или наоборот привлекать туда дополнительные ресурсы. То есть в январе-феврале 23 -го года действительно это много раз обсуждалось, потому что со стороны России, прежде всего со стороны Вагнера, была выбрана абсолютно безумнейшая тактика, когда они, по сути, закидывали просто трупами каждую улицу и готовы были бросить на достижение очень медленного, но поступательного результата тысячи и тысячи жизней заключенных, да, которые поступали в состав Вагнера. И на тот момент действительно обсуждался вопрос, и там разные мнения высказывались, в том числе разные американские военные советники в, в, в западной прессе это поднимали, что нет ли, разве не имеет ли, нецелесообразно ли оставить город и занять то, что называется более выгодными рубежами. Но дело в том, что, во-первых, это сковывало очень большие, оборона Бахмута сковывала очень большие силы Вагнера, которые в тот момент могли быть использованы для дальнейшего продвижения, для дальнейших попыток продвижения российской армии на Донбассе. И непосредственный уход из города привел бы к тому, что линия обороны, она выстраивалась бы по такой оси вокруг города Часов-Яр, дальше к северу, к Славянску и к югу уже к Донецку. То есть с какой-то точки зрения это действительно более выгодный и хорошо укрепленный рубеж, но опять же это исключительно вопрос того, какие ресурсы ты вливаешь для того, чтобы преодолеть э, точки сопротивления. То есть можно представить, можно представить себе ситуацию, что если бы Вагнер продолжал э, так же вести себя, как они вели боевые действия с января по май 23 -го года, то эта точка напряжения просто возникла бы, допустим, там на окраинах э, Славянска. Да? Ну, глубже в Украине. Глубже, да, глубже в Украине. С моей точки зрения, и в этом смысле, мне кажется, политическое и военное командование Украины приняло правильное решение, потому что и давать такую военную и символическую победу абсолютно было бессмысленно. В этом отход — это всегда такая очень, быть, очень большая, просчитанная история. И действительно, когда э, вооруженная группировка понимает, что оборонять конкретную местность не представляется вообще никакой возможности. То есть все-таки Бахмут много месяцев очень упорно оборонялся. И такая возможность была. Возникают ли вопросы, когда ты находишься там и видишь, какой ценой? Там гибло много людей. Очень много. С украинской стороны в том числе. Когда ты понимаешь, что такой ценой приходится это, это решение отстаивать. Появляются ли сомнения? Это очень странный вопрос. Это, это в целом... У, у тебя, как у человека, который там находится. Да, который там находится, нет, у меня, у меня вопросы не появляются. Особенно, когда ты находишься там, ты понимаешь, что нужно бороться за... В идеале нужно бороться за каждую улицу, каждый дом, каждый квартал. И, и, и таким образом боевые действия и ведутся, и защищается та земля, которую ты защищаешь. Вопрос о потерях и жертвах — это в целом экзистенциальный вопрос, который нужно задавать, рассматривая всю войну в целом, да, в... сдавать города, поселки и... и территорию, и потом получать в тех местах то, что происходило там, в Лучи, в Херсоне, в Киевской области, в Мариуполе и так далее, это очень, это очень сомнительная тактика. Это, наверное, вопрос того, способны ли государство, которое хочет защищать свою территорию, идти на эти жертвы, способны ли люди жертвовать своей жизнью, чтобы защищать эти земли. И вот его нужно рассмотреть в таком качестве. Ну, то есть, условно говоря, когда вы находитесь на линии соприкосновения, действительно, в любая успешная оборонительная операция, она 
происходит тогда, когда вы действительно бьетесь за каждый клочок земли, за каждый окоп, за каждый дом, и, и тогда ваша оборона эффективна и успешна. Лучшие примеры под тем же Бахмутом происходили, когда российские силы наступали, но и наступали часто с очень большим упорством и с готовностью пожертвовать очень большим количеством людей, а бойцы, которые держали определенную линию и находились в окопах, они не, не были готовы идти назад и стояли, защищали эти позиции, и потом могло произойти так, что в результате многих волн атаки линия продолжала стоять, и вот им не удавалось продвинуться и разрушить оборону на конкретном участке. Я точно знаю, что многие из России уехали для того, чтобы дети не учились в образовательной системе, где на урок, разговор или о важном, или как-то по-другому он будет называться, не приходил Вагнер или ветеран, как в России называется, СВО, для того, чтобы рассказать там, за жизнь что-то. Вот для многих это прям важнейшее, да, чтобы конечно. не оказаться в этих условиях. Ты приезжаешь в Камчатку с войны. Да. Ты тоже принимаешь участие в этой войне. Общаешься ли ты про войну с детьми? Ну, конечно. Во-первых, дети подписаны на мои социальные сети практически все. Все же все в Инстаграме, и они прекрасно это знают. У детей, по крайней мере, среди тех детей, которые в Камчатке, у них очень четкие ценностные установки. То есть в... дети с, больш... с большим интересом, и... то есть они прекрасно понимают, они понимают, на какой стране я нахожусь, чем я там занимаюсь, почему, почему я в этом считаю необходимым участвовать, и их вот тоже интересуют разные... Mm. А технические часто детали. Как происходит это? Не страшно ли? Как... Пацаны э, спрашивают про оружие. Э, девочки тоже спрашивают про оружие. Общем, все да, спрашивают все, про оружие. Да, но всем, всем все интересно, но дети прекрасно, камчатские дети, они прекрасно понимают, что происходит, и находятся, жестко, находятся на жесткой антивоенной позиции. Там, у многих там украинские флаги на рюкзаках, на одежде. Так далее. Mm. То есть у всех такая жестко проукраинская позиция, это абсолютно однозначно. Кто-то посмотрит и скажет, а чем ты, приезжающий с войны, отличаешься от в, с войны с украинской стороны и общающийся с детьми про это, отличаешься от того, кто приезжает с войны с российской стороны и рассказывает детям про это? Здесь же само участие в войне, это как то, что, то, что у тебя есть нож в кармане или пистолет, как бы не делает тебя не дает тебе какую-то ценностную сторону. Здесь же не важно, что ты принимаешь участие в войне или не принимаешь участие. Здесь имеет значение, на какой стороне ты принимаешь участие и почему ты в этой войне участвуешь. Ты защищаешь тех, на кого нападают, в отношении кого совершается насилие и чьи земли, дома, родных людей хотят захватить и уничтожить. Либо ты защищаешь их. И вот поскольку э -э, ты находишься на стороне тех, Кого пытаешься защитить, вопрос понять. Вопрос, который возникнет у всех, кто будет смотреть это интервью. Убивал ли ты людей? Ну, война, вся война — это одно большое убийство одной и другой страны. То есть это не личный вопрос. Если ответить на этот вопрос в личном качестве — нет. Ну, потому, в личном, что, я имею в виду бой, уби... один, на... Убийство... бой один на один, а бой, где ты понимаешь, что убийство человек... Убийство людей, после... убийство людей, когда ты подходишь, стреляешь человеку в голову или в какую-то часть его тела. Нет. Нет. А что было? Просто ну, коллективная просто... борьба? Ты ну, это... во... Военные действия подразумевают убийство, как одна армия убивает другую армию и наоборот. Да, это все одно, если это можно в отношении этого использовать слово убийство, наверное, можно. Угу. Потому что это именно и происходит. В современной войне вы в целом, если вы не участвуете в штурмовых действиях, либо в оборонительных действиях в рамках конкретного окопа, поясню, то есть что, такое штурма, что такое штурмовые действия? Штурмовые действия — это когда вы э, высадили, либо пешком дошли до конкретного окопа, либо высадились из бронетехники и идете вперед, чтобы занять конкретную позицию. И вот на подходе к конкретной позиции, которую вы пытаетесь занять, либо, наоборот, обороняя позицию от э, солдат, которые наступают на нее, вы, можете, вы будете стрелять. Но в целом это происходит очень редко, потому что просто это вид боестолкновения, который в современной войне достаточно редко 
происходит, и его делают только... Это происходит во время очень специализированного конкретного действия. А, то есть это редкость. Ты можешь активно принимать участие в боевых действиях и, и стрелковым оружием пользоваться достаточно редко. И многие, многие люди, принимающие участие в боевых действиях, у них большое количество других функций. Они там минометчики, артиллеристы, разведка, разные должности координация штаба на линии соприкосновения. То есть на всех этих позициях, где ты непосредственно активно принимаешь участие в боевых, в боевых действиях и находишься э, в очень большой постоянной опасности, просто возможности воспользоваться стрелковым оружием достаточно мало. То есть стрелковое оружие, повторим, это либо когда вы штурмуете, занимаете конкретные позиции, либо когда вы обороняете позиции от штурмующих. Угу. Это нечастая ситуация. Твоей дочери 15 лет. Так. В каких вы отношениях? Очень хороших, в супердружеских. А вы кореша? Да. Где она сейчас живет? А, в Лос-Анджелесе. Ходит в школу. Вместе с Надей? Так. Как дочь отреагировала, когда узнала, что ты из документалиста, приехавшего на войну, обернулся военнослужащим? Ну, Гера, конечно, знала, что я очень занимаю очень четкую сторону в этом конфликте. Она переживает, что я подвергаюсь опасности, участвую в этом, но я пытаюсь максимально коммуницировать с ней и рассказывать ей, почему я это делаю, вот как я чувствую себя и навигирую в ситуации опасности. Ты объявлял ей отдельно? Об Нет, это не, не объявлялось отдельно, поскольку мы постоянно общаемся и разговариваем про, про подобные вещи, то не было какого-то разговора, что я объявил, что вот... Uh, условно говоря, в, той, в тот момент, когда мы занимались прежде всего кино год назад, уже начиная там, с uh, первых дней и недель пребывания в Украине, это тоже было, было большой опасностью, потому что мы достаточно быстро я оказался в зоне боевых действий. Ну, то есть, понятно, Гере понятно, почему я делаю этот выбор, этот выбор, почему он для меня важен. У нее это не вызывает вопросов. Вызывает ли это тревогу? Да, конечно, она беспокоится, но вопросов это не вызывает. То есть, пробу... она не пробовала тебя отговорить? Нет. Пока мы перемещались с одной локации на другую, вы стали обращать внимание на то, что какого цвета у меня носки. И кто-то сказал, что они в цвет георгиевской ленточки. Так не было задумано. Я, я, правда, не вижу здесь георгиевскую ленточку, что не говорит. Я говорю, все на, все на усмотрение цвет корректировщика. Да? То есть, как бы, твои носки, Юра, можно вывернуть в любую сторону. Да, да, да. Просто Петя, можно... Петя сразу стал говорить, что это я на случай, если придется переобуваться. Да, если придется переобуваться и говорит, что вот ты сделал интервью с Ферзиловым, но он находился в носках с георгиевской лентой. Такой мысли не было. О -о Официально документирую я, на случай, если кто-то будет использовать. Мне было интересно, как массовая культура пробивается в... на фронт. На одном примере. Пока Украина еще держала оборону Бахмута, одна из важнейших украинских рок-групп, антитела, записала песню и клип выпустила в фортесе Бахмут. На это как-то реагируют люди, которые его обороняют? Ну, и... это супер популярная песня. Мы постоянно ездили на, разные, на выполнение разных задач. И, и, и песня часто, ну, просто она <смех> была в разных плейлистах, которые подключаются к машине, на которой ты передвигаешься. И, ну, просто звучит, да, она действительно очень много звучала в Бахмуте во время. То есть это работает на то, то самое повышение морального духа? В целом, да, вот конкретно эта песня была очень известной и, и много звучала, да. Так что можно сказать, да, работает, безусловно. На каком языке ты общаешься с э, другими людьми на фронте? В, ну, в армии используются два языка, конечно, и украинский, и русский, как, как языки взаимодействия. В, я учусь сейчас украинский, в, я занимаюсь репетитором, и мне кажется, я чувствую, что это, у меня есть задача знать и владеть этим языком. И я думаю, что достаточно скоро я смогу это уверен делать, просто потому что ну, это, это очень важно, да, находясь в такой ситуации, уметь свободно коммуницировать и говорить по-украински тоже. Ну, конечно, говорю по-русски. Сколько людей говорит по-русски там? Половина, большинство, меньшинство? В армии, наверное, наверное, примерно половина. Примерно половина людей в армии разговаривает. Это, опять же, это очень сильно зависит от того, в какой ситуации люди находятся и как, из какой части Украины конкретное подразделение и с кем ты разговариваешь. То есть, конечно, если человек привык и разговаривал всю жизнь по-украински, то он и будет говорить прежде всего и только на украинском. Если он говорил всю жизнь по-русски и не перешел на украинский в прошлые годы или с начала Большой войны, то вот он 
тоже будет разговаривать по-русски, да. Но, наверное, все-таки, конечно, больше, я думаю, процентов 60, наверное, говорит по... 60-70 говорит по-украински. Если а, дело о подразделении, которое дислоцируется прежде всего в Центральной Украине или на Востоке, а, если подразделение, ну, больше людей из Запада Украины, то почти все говорят только по-украински. Но в целом к этому очень спокойно относятся, и люди переходят с одного языка на другой, и часто используют оба языка и так далее. То есть это не, это не проблематизировано и не является какой-то проблемой. Да, очень здорово, мне кажется, это очень важно и здорово, что люди чувствуют необходимость, даже те, кто общается по-русски по прежде всего, и чувствуют необходимость знать и переходить на украинский, его использовать тоже. Многие будут смотреть на то, как ты выглядишь, ну, как ты свеж, и по части физической формы и всего остального, и у многих могут возникать вопросы, а как же там на войне? То есть там можно такую форму поддерживать? Ты просто не выглядишь измотанным, ты не выглядишь человеком, который эм, подвергается большому количеству лишений. Ну, когда ты проводишь э, две недели или три недели, не в, вылезая в ежедневных, э, выполняя ежедневные боевые задачи, конечно, у тебя достаточно э, потрепанный бит, и ты не выглядишь свежо, и организм и психика подвержены большой, большой нагрузке, и ты выглядишь совершенно иначе. Да? Я некоторое количество дней не, и недель не принимал активного участия, в боевых действиях. И поэтому ну, есть возможность отдохнуть, прийти в себя и не быть измотанным и выжатым. Конечно, люди на фронте находятся в другом состоянии. Опять же, на фронте можно тоже выполнять разные роли. И, конечно, физически самое сложное — это те люди, которые непосредственно сидят в окопах и держит линию обороны, им в физическом смысле приходится, конечно, тяжелее всего, потому что у них часто из-за обстрела нет нормального сна, способности отдохнуть, способности переключиться. И иногда боевая ситуация а, не допускает а, нормальной ротации. Да? То есть люди вынуждены долго находиться на позициях и не могут а, без возможности нормально отдохнуть. И тогда, конечно, они выглядят просто как люди, люди, находящиеся в очень сложной физической и психологической атмосфере. Ты уехал из России задолго до войны? Так. От э, путинского режима и там, репрессий, которые у тебя уже вовсю брали э, в оборот. А сейчас ты находишься регулярно на фронте, где ты в любой момент можешь попасть в плен. Э, можешь снова, попасть. снова в руки путинского режима. Ты задумывался об этом? Ну, конечно. Ты проматывал себе ситуацию, что ты э, оказываешься в плену? Конечно. Какой ты ее видел? Ну, можно, можно представить, какой. Мне кажется, тому достаточно есть много, много историй. Ты о про том, пытки что, или что про Ну и про пытки, и все остальное. Чего ты боишься больше, смерти или плена? Что, что лучше, смерть или пытки? Что лучше, смерть или пытки? Но... Ну, человек вообще не очень способен помыслить смерть. Потому что как бы, можно представить смерть, но в реальности она не очень представима, да, потому что это представление заканчивается с момента наступления смерти. Поэтому пытки что-то более реальное. То есть пытки. В смысле, что пы... При... выберу ли я пытки перед Ну, к... конечно, хотелось бы пережить пытки и выжить, чем просто погибнуть. Ты получаешь зарплату как э, служащий в ЗСУ? Нет. Нет? Ну, опять же, я не могу говорить про детали документальных отношений, конкретно применительно к военной деятельности, но зарплату я не получаю. На что ты живешь? А в данный момент на кинопроект, который мы делаем, и на иные кинопроекты, которые мы параллельно занимаемся а, с моими партнерами и коллегами в Америке. А как это выглядит, учитывая, что проект ты делаешь очень давно, uh -huh. а, но он еще не вышел, и непонятно, когда выйдет? То есть тебя просто нанимают, а каждый месяц платят зарплату? Ну, гру грубо говоря, в, на развитие проекта выделяется, студия выделяет определенную сумму денег, да, и эта компания, она рассчитывает, у нее есть представление о том, как дальше должен а, этот проект а, повести себя на кинорынке, то вот она может выделить некоторые средства, в том числе и на долговременное развитие этого проекта. 
и от него отчипываются на зарплату. Верно, да. Ну и помимо этого мы занимаемся и другими проектами, и не только этим, собственно. И по мере, когда есть время, я уделяю время на написание сценариев, на различную деятельность, связанную с другими кинопроизведениями будущими. Этот вопрос был более актуален до войны, потому что до войны ты больше путешествовал. Вот. И если заходить в твои соцсети, то можно было видеть там удивительные места, в которых ты бываешь, uh -huh. гоняешь. Мы же помним, что ты твой, основ... ну, твой статус главный издатель медиазоны. Издатель просто. Не главный, а просто издатель. Нет, главный статус. Главный статус. Я Издателями то, что в первую очередь э, э, думают и говорят про Петра Верзилова там, в, в таком контексте. Вопрос как от, от человека, который донатит на медиазону. Uh -huh. Что-то из моих донатов и донатов других людей, которые поддерживают. Что-то из этих донатов идет на твои поездки в Африку? Нет, донаты, ну, во-первых, поездки в Африку были много лет назад уже, но и даже в тот момент, и в тот момент они, не, безусловно, не шли на... То есть в... Донаты, непосредственно то, что люди жертвуют на деятельность Минижона, никогда не шло в сторону моей зарплаты или в сторону поездок или иных вещей. На что они идут? На функционирование... На весь... В Минижоне работает достаточно много людей, там много десятков журналистов сейчас, и Медиазона является одним из главных изданий, рассказывающих о ситуации в стране, о репрессиях в России о том, как функционирует, как меняется российское государство во время войны. И, собственно, на поддержание и на деятельность редакции на это идут пожертвования читателей. Очень важно продолжать жертвовать медиазоне и ее поддерживать, потому что мало изданий, которые на русском языке рассказывают, способны изнутри рассказывать о том, что происходит. А некоторые материалы являются еще ценнейшим, являются и ценнейшим историческим документом и служат важнейшим доказательством. Например, один из самых цитируемых материалов «Медиазоны» — это совместный проект «Медиазоны» и BBC, который является по сути, единственным э, документально верифицированным подсчетом количества mm. жертв с российской стороны. С российской стороны да. То есть понятно, что это, гораздо ни, это показатель гораздо ниже реального mm. показателя в несколько раз, но э, в рамках этого проекта есть возможность привязать каждую конкретную гибель к конкретному свидетельству, документу, могиле, mm. сообщению в прессе. То есть это такие документально подтвержденные цифры. И это очень важно в для понимания старца. Оборона Бахмута, когда уже, ну, просто в городе российские войска, между вами совсем недалеко, а, а ты выходишь э, в интервью «Дождя» из э, того, что похоже на квартиру. Угу. И ты говоришь, что ты в Бахмуте. Угу. Это просто квартира с какой-то из частей города, где, вы, где находятся украинские войска. Да, конечно. А. конечно. Там норм работает интернет, картинка вообще не рушится и идет. Связь, вся связь на войне, и все это прекрасно знают, осуществляется на 99% через Старлинг. Ага. Вот, и это главный канал коммуникации с украинской стороны. И да, Старлинг в тех местах, где он есть и где он работает, он обеспечивает очень высокую стабильность и качество связи. Как ты относишься к позиции Маска по войне последнего года? Вот начиная, с, кажется, в октябре 22-го это было, когда он предлагал э, вот этот вот пункт действий по прекращению войны. Ну, это такая в целом довольно пророссийская позиция. А, есть, ну, это да, выглядело это, очень это, это абсолютно пророссийская позиция. Маск — это человек, который любит... Э, люди, которые лично знают мне, вот, рассказывали, например, такие его... Э, психологические черты и качества. Люди, которые с ним много работали. Да, они говорят, что ему для Маска очень важно дойти до всего собственным размышлением. Ага. И для него важно часто, чтобы ход, логическая цепочка, во время которой он приходит к какому-то выводу, чтобы это была его уникальная логическая цепочка, на которой бы оказывалось мало воздействия со стороны. Да, и вот таким образом он иногда приводит, приходит к разным парадоксальным выводам. И так, такой способ мышления оказывается очень поле, полезным, когда ты создаешь э, технологический продукт, коих Маск в своей жизни достаточно много очень крутых создал, либо может быть довольно безумным или глупым, или идиотским, когда ты пытаешься вот прийти к каким-то политическим выводам, что с Маском очень часто происходит. Он приводит, Маск приводит абсолютно я, аргументы из такого абсолютно пророссийского нарратива, про какую-то языковую конструкцию жителей 
э, жителей Востока Украины, приводит какие-то карты голосования, он в, э, публиковал твиты с э, картами голосования за, за партию регионов, кандидатов, да. Да, за партию регионов, ну, какое-то какое имеет отношение к текущему конфликту и к его завершению и так далее. Но для Маска это весомые аргументы. А, то есть это, ты связываешь это с, просто так, с привычкой так мыслить и доходить до вывода, а не с тем, что ему почему-то захотелось э, дружбы с Путиным я и не, общение. общение. Я не думаю, что Маску прям хочется общения с Путиным, или хочется, чтобы на него Путин обратил внимание, и поэтому он, понимая, что это глупость, занимает, тем не менее, занимает какую-то странную пророссийскую позицию. Я думаю, он занимает пророссийскую позицию просто потому, что вот он... А, ну, с моей точки зрения, глупый в этом смысле человек и, и доходит э, безумным образом, при, приходит к таким выводам, да, и не обращая внимания на самые важные постулаты про эту войну, про, и, про кто является агрессором, кто захватывает чьи территории, кто убивает и пытает мирных жителей и все остальное. То есть для, для Маска эти важнейшие постулаты в разговоре про текущую войну, войну оказываются незначительными. Что говорит о нем, как, как о глупом в конкретно этом вопросе человеке? В каких вы отношениях сейчас с Нарей Толоконниковой? Мы очень близкие друзья. Есть вопрос по мотивам нашего интервью с ней в 2018 году. Мамочки, как же это давно было. Пять лет, пять лет прошло уже, колоссальный срок. Надя на том интервью рассказывала, что когда она сидела в колонии, у тебя были отношения с другими девушками. Это правда? Uh, да, у нас, uh, это, это, у нас были сложные отношения в тот момент, и такие случаи, и у Нади были отношения в колонии, если это можно назвать так, ну, Надя это называет отношениями, uh -huh. отношениями, отношениями с другими девушками, да, и у меня тоже были отношения. Как вы это проговаривали? Ну, проговаривали так, что вот происходили эти вещи, и нам как-то нужно сосуществовать с тем, что это происходит. Моя главная задача на тот момент была большая глобальная международная кампания по защите девушек, которые были арестованы. И мы, мне кажется, с большим успехом ее вели. И я много ездил к Наде в колонию, много общались, переписывались и продумывали следующие шаги этой кампании. То есть мы находились в постоянной коммуникации. А, а правда, что однажды ты с, со своей девушкой приехал в колонию? Там был какой-то момент, когда вы палаточный лагерь разбивали. Нет, нет, с девушкой в колонии не И были. Наде сказали менты, что вот там Петя приехал, и он нет, со своей это, девушкой. Да, это была дезинформация со стороны, мы разбирали эту историю, это была дезинформация со стороны сотрудников тюрьмы. Да, с девушкой в колонии не приезжал. У людей будет эмоция. Вот это ты негодяй. Твоя жена в тюрьме, а у тебя отношения на стороне. Неужели нельзя было потерпеть? Но это была взаимная история. У Нади тоже были отношения. И... Но ты о них узнал после того, как у тебя в уже тюрьме? были... Нет, я о них узнал в тот момент, когда это происходило тоже. А, то есть у тебя были отношения с кем-то другим после того, как ты узнал про ну, то, Ну, это что... не то, что после. Это синхронно. В целом наши отношения на протяжении, на протяжении наших отношений эволюционировали несколько раз в разную сторону. Да? И в какой-то момент мы действительно ощущали себя больше как творческие партнеры и друзья, нежели как, романтич... нежели как люди, находящиеся в полноценных романтических отношениях. То есть у тебя не было ощущения, что ты поступаешь плохо? Нет, у меня не было ощущения. У тебя есть отношения сейчас? Ну, не хотелось бы это сейчас комментировать. Вы с Никой расстались и не вместе? Да, мы с Никой не вместе сейчас, да. Но мы тоже очень близкие друзья и поддерживаем э, постоянные отношения. У Ники в Инстаграме есть фотка, как вы в море, и там написано «Северная Корея». Это постерония или это действительно из поездки в Северную Корею? Да, нет, мы на самом деле с Никой ездили в... Это, было, это была такая поездка, приуроченная к 20-летию Ники в, 2017, в мае 2017 году. Мы вместе поехали в Северную Корею. Это был такой мой, мой подарок Ники на 20-летие. Был... Ну, очень красиво. Поездка в Северную Корею. Вот очень красиво. Ника очень оценила. Да. Так, несколько вопросов. Как, ну, как там? Но Северная Корея — это тот пиздец, каким мы его... То есть это на самом деле тот пиздец, как мы, как мы о нем и думаем. То есть это страна, состоящая из таких фейковых сущности разной степени, разной степени плотности. 
Так, ну что ты имеешь в виду? Что народ голодает? Ну, начиная с того, что в... Тарелка риса — это за счастье. Да, то есть в, во время э, пребывания, во время нашего недельного пребывания в Северной Корее, ты, то есть ты, тебя проводят по, по реальности Северной Кореи, и во, и во время каждого, каждой точки вашего путешествия тебя пытаются убедить в обратном. Да? Например, в, то есть вся Северная Корея покрыта такой цепью специальных э, официальных столовых. столовых а. да? То есть вас приводят кормить в, в такой гигантский зал, похожий на такую очень нарядную советскую столовую. Ага. И такие многие десятки столов, накры, очень тщательно накрытых различной посудой. В, этом гигант, в этой гигантской столовой нет ни одного человека, и накрыт только один стол. Это стол, собственно, для вас, куда вас привели кормить. То есть вас сажают в этот стол, и вы начинаете есть. И, и в некоторых столовых в какой-то момент подсаживались люди за другие столики которые имитировали то, что они тоже за делают заказы или ждут еду, или им приносят какой-то небольшой салат, и они как бы очень, очень медленно и очень методично его э, поглощают. Да. То есть даже во время, при во время такого обычного ланча все равно для вас э, организуется такой перформативный спектакль, целью которого показать, что нет, в Северной Корее с общепитом все замечательно. Так, что еще? А поведение ваших сопровождающих лиц потрясающее абсолютно. На всем протяжении путешествия вы вынуждены постоянно передвигаться с двумя сопровождающими, uh -huh. которые чувствуют, что их обязанность бесконечно рассказывать о том, какой великий вклад вождь и маршал Ким Чен Ын внес не просто в жизнь страны, а в каждый объект, который вы видите на своем пути. То есть, допустим, вы едете по, по шоссе, и приезжаете какой-то мост, и, и пока, вы, пока вы не приезжаете ничего, ты видишь такое напряжение в глазах гида, потому что она хочет что-то рассказать, она чувствует, что молчать нельзя, но рассказать нечего. Вот вы доезжаете до моста, при въезде на мост висит специальная табличка, и тут как бы ее лицо озаряется светом, она понимает, что есть, что я могу что-то рассказать. И вот она говорит, всепобеждающий маршал, товарищ Ким Чен Ын, два года назад открыл этот мост и лично посетил его. На английском она делает? Это не, а в нашем случае она делает на русском. Телефоны вы сдавали? Уже на тот момент телефоны в ящике не забирали. То есть на состоянии 2017 -го года либеральные телефоны реформы. да, либеральные фоны, телефоны не сдавались. В, ну, там была потрясающая история на, на таможне. В, то есть у тебя вытряхивают все твои вещи. Гигантский современный аэропорт, никого нету, один рейс в день. Современный? Современный, очень современный. Рейс куда? В Пекин? Один раз в Пекин и два раза в неделю рейс в Владивосток. Ага. То есть в этом гигантском аэропорту никого нет, только пассажиры вашего рейса. Огромное табло, и на нем висит только одна, одно направление — Пекин. Ага. Вот, и вы стоите на таможне. Каждому, у каждого такая отдельная группа таможенников, которые просматривают его, его вещи. Вытряхаются все из ваших э, чемоданов. Отдельно рассматриваются книги. Книги, более-менее каждая книга быстро пролистывается и откладывается в сторону, как неразрешенный к ввозу. Пролист, пролистывается формально. То есть, как, вот, собственно, это производит же потрясающий эффект, потому что на, ни на одной таможенной границе мира никого книги уже давно не интересуют. Ну, пока. Пока. В Северной Корее же просматривается каждая книга. В, на какой-то шестой, седьмой изъятой книге из моих личных вещей я решил провести эксперимент. Поскольку ко мне уже представлен переводчик, я обращаюсь к таможеннику и говорю, а вы знаете, а там какая-то книга, книга одного корееведа про ага. Северную и Южную Корею и так далее. Я говорю, а вы знаете, что товарищ Ким Чен Ын очень высоко оценил данный научный труд и лично выражал благодарность его автору? Что, естественно, полное вранье. Переводчик переводит. Таможенник просто застывает с этой книгой. Он же хотел ее отложить как бы, в список конфисков... в, в кучу конфискованных. И понимает, что у него происходит слом системы в голове, он не понимает, что делать. И он так очень медленно возвращает мне книгу обратно. О, супер я, я прежде могу сказать то же самое про каждую из моих книг, и все они спокойно были ввезены. То, что ты увидел, это будущее России, если Путин задержится? Северная Корея — это все-таки такой воплощенный военный коммунизм. И ну, пока у Путина нет планов построения военного коммунизма, потому что ну, вот он стремится еще достичь военных результатов и собственных планов в рамках текущей политической системы. Это все-таки еще очень многое нужно зажать, 
чтобы превратить в Россию в Северную Корею. Но мы не знаем, каково будет поведение Путина, если Украина будет побеждать, если планы пойдут совсем не так, как, как кто хочет Путин. Ты э, упоминал про то, как э, воевал Вагнер. Общепринятая позиция, что они закидывали, ну, просто как бы кидали людей на мясо, э, близка к истине? Да, абсолютно, это ровно, ровно так и происходит. Э, Скажи, эффект... как это выглядит оттуда. Ну, придем простой пример. Вот, допустим, наступает группа, да, группа обычных российских военнослужащих. Если э, по этой группе э, будет вести, вестись огонь, и если в этой группе появятся раненые и погибшие, то с э, 95% долей вероятности группа отступит. Но просто такой алгоритм действий. Э, когда в группе появляются потери, 200 и 300, она отступает. Вагнер добивался абсолютно противоположной тактики. То есть он говорит, двигается, двигается цепочка из 10 человек. Вагнеровцев. Это вот э, описываю реальные ситуации, которые просто они постоянно повторяли. Если по этой группе открывается огонь, и в группе, допустим, там двое погибших, двое раненых, то у, э, команди у вагнеровских командиров задача, чтобы оставшиеся на ходу, способные передвигаться, продолжили движение. По ним продолжается огонь. Если еще двое погибших, и оставшиеся трое должны продолжать движение. И если участники группы пытаются вести себя по-другому, то командир группы, либо тот командир, который... командир в группы на месте, либо те командиры, которые находятся на задних позициях, они имеют право там застрелить или применить какое-то ино иное меры воздействия к, к тому, кто отказывается подчиняться приказу. То есть вот такой абсолютно чудовищной тактикой, а, тактикой штурмовых действий Вагнер обеспечивал э, свой результат. И, или, допустим, э, э, другой их тактический прием, э, вот они пытаются захватить там, дом или позицию вокруг этого дома. Да, и вот они посылают первую группу 10 человек, она уничтожается. Вторую, через 20 минут посылается вторая группа 10 человек. Абсолютно тем же путем, той же позиции, она уничтожается. Посылается третья группа 10 человек, она уничтожается. И просто на четвертой или на пятой группе у человека, у украинского пулеметчика или минометчика, или тот, кто контролирует э, данный сектор и, и его обороняет, у него просто может уже банально кончиться, кончится боекомплект в этот момент. И то есть пятая или шестая группа, после того, как погибло 30-40 человек, пытаясь взять конкретную позицию, может действительно забраться в эти окопы и там э, рапортовать, что позиция взята. Ты поклонник Эдуарда Лимонова. Нужно понимать, то есть поклонник, когда говорится поклонник Эдуарда Лимонова, нужно понимать, как звучит и что значит эта фраза. Давай точнее. Тебе всегда нравился Эдуард Лимонов Нет. как писатель? Я считаю, что художественный, художественный вклад в литературу творчества Лимонова, конечно, очень велик. При этом нужно понимать, что у Лимонова совершенно чудовищные политические взгляды. Он сторонник войны, он приветствовал и как бы пытался добиться того, чтобы Россия была вот такой агрессивной, экспансионистским государством, способным захватывать сопредельные страны. То есть у него совершенно чудовищные взгляды, которые являются пол полным противоположностям моим текущим взглядом, но это позволяет мне ценить и понимать значение его творчества. Так же, как, например, нравится опера Вагнера, да, который, всем известно, что Вагнер, например, был антисемитом. Да? Uh -huh. И очень... И антисемитизм Вагнера — это такая важная часть его идентичности. Он просто много... Он был таким последовательным антисемитом, много об этом писал, и, ну, как творчеством Вагнера вдохновлялись и нацисты, и, и вот мне Вагнер тоже очень нравится как композитор. То есть, в, нет, это при, пример к тому, что в, вообще постмодернизм и современная культура, она, это, кстати, часто в разных дискуссиях, которые происходят во время войны, это часто этот момент теряется. Потому что люди стремятся, особенно в современных дискуссиях в социальных сетях, они стремятся придавать различным деятелям культуры э, такую атрибутику святого человека. Mm. То есть ты либо... Да. полностью поддерживаешь, хорош, абсолютно. Нет. То есть ты учишься воспринимать деятеля культуры как такого святого, либо святого человека, либо абсолютного мерзавца. Да. То есть либо ты во Черный всем хорош, нет. либо ты во всем ужасен. Хотя как раз пошмодернизм и современная культура учат нас в том, что нужно не абсолютизировать э, талант. никого. Талант, 
культурный вклад, а умеет критически отделять и рассматривать то, кем является человек, какие его сильные стороны, какие его слабые стороны, в чем нужно к нему присматриваться, а какие его взгляды, с каким взглядом нужно бороться и, наоборот, их не спровергать и убирать. Да? И вот способность критически относиться к деятелям культуры, вот ее очень сильно не хватает, потому что как раз абсолютизация и такое возведение этих персонажей э, в ранг небожителей очень портит, мешает появлению здорового отношения к их творчеству. Мы приехали на северный край острова Сарема, и это такой дикий морской край, потому что на южном краю очень споко спокойная Балтика, а здесь такое абсолютно дикое, лютое море ну, северное. Что там Рижский залив, а, это, Рижский уже залив, а это уже великая большая Балтика. Вот там, если напрямую Финляндия, вот туда чуть-чуть Швеция. Там Швеция. Mm. А, ну, вообще очень созерцательно. Правильно ли я понимаю, что твоя ролевая модель — это Николай Гумилев? Но один из главных людей в жизни, которые меня вдохновляют, чье творчество и жизнь, да, Николай Гумилев. Почему, как бы, я так решил? Это его исследование Африки. Он дважды ездил в экспедицию в Африку, и, эм, как я понимаю, тогда это, ну, это было вообще не то, что сейчас. Это просто как в космос отправиться из-за технических, э, ну, просто из-за того, как были развиты тогда технологии. А вторая, и это уже зарифмовалось сейчас, он э, тоже воевал. Первой э, мировой войне. И, и не просто его, он, как я понимаю, он там еще и разведкой занимался. То есть здесь рифма в рифме. Ну, Гумилев был вольно определяющимся. То есть э, человеком, который записался действительно самостоятельно служить, да, и война для него была важным аспектом его жизни. Можно ли считать, что ты копируешь? Безусловно, нет. В, есть и много других влияний. Просто Гумилев, опять же, поэзия, она вообще учит тебя разговаривать с космосом и Вселенной. И понимать себя, понимать мир, понимать, как, устроено, как устроен язык. И вот, допустим, когда приезжаешь в Африку и там идешь по какой-нибудь пустыне или по тропикам и вспоминаешь разные строчки, типа оглушенная ревом и топотом, облеченная в пламя и дымы, а тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы, и твое, раскрывая Евангелие, повесть жизни ужасный и чудный, они опытном думают ангели, что представлен к тебе безрассудный. Вот. И понимаешь, как это очень описывает происходящее, да, такое точное описание действительности, а то, что в этом действительно такие э, биографические совпадения, ну, блин, ну, кто, что называется, войну никто не звал и не ожидал, да, она возникла, потому что она возникла, да, это не то, что, не то, что, не то к чему можно и хочется стремиться. Африка, безусловно, да, но у Африки ну, а ты же, ты же ехал много в Африку. других... Да, но в Африку вот первый раз, когда ты ехал, еще там совсем молодым, э -э ты же прям, ну, шел по стопам, что называется. Я ехал в похожее, был похожий маршрут, да. Ну, Гумилев езд... в первый раз поехал южнее, я поехал в сторону ливийской границы тогда, во время... в 17 лет, когда первый раз ездил. А идея тебе пришла как раз, когда ты Гумилев открыл себя? Идея, да, я Гумилев увлекся в 15-16 лет. Я такой идеальный подростковый поэт, что он действительно учит такому очень пластическому, яркому и полному отношению к жизни. Очень непох... Гумилев очень выбивается в русской поэзии. Он действительно очень самобытен и не похож на поэтов э, Серебряного века. И да, мне это так поразило и шокировало, что вот, и поскольку я, у меня всегда была тяга к исследованиям э, разных мест во Вселенной, то, безусловно, я загорелся и что нужно тоже как бы начать для себя открывать африканский континент. Мы были метрах в десяти отсюда, и Петя сказал, что «О, памятник плавнику!» И мы пришли сюда. В общем, даже я уже, насколько я не искушенный человек, которому все везде мерещится не то, понимаю, что это часы, видимо. Но ты увидел плавник. Я видел плавник, да, я видел плавник. И сейчас почему-то вспомнилось... Э Строфа из Гумилева про карту моря, и, видимо, часто на кораблях использовали в античности разные, разные навигационные оборудования такого рода. Про плавник — это же еще история про ассоциативный ряд, как фантазия работает у художника. Да, конечно, конечно, ты видишь море, и, собственно, из него виден плавник, плывущие акулы. Конечно, он гораздо интереснее, чем часы. Ну да, объясняет, чем ты занимаешься. Ты, ты еще воспринимаешься как художник? Конечно. 
Есть потрясающая история, как меня арестовали за то, что я провел ночь на вершине пирамида Хеомса в Египте в 17 лет. То есть я пришел, я пришел, собственно, первый раз хотел в жизни увидеть пирамиду, пирамиду Хеомса. Чудо античного мира. Но я пришел в 6.15, и пирамида уже была закрыта. Там военный патруль египетский ездил по периметру. И я обошел территорию, недолго думаю, ладно, как бы черт с ним, у меня там дальше расписание, дальше было составлено участие по графику, надо было ехать дальше в пустыню. Я дождался, пока патруль сделал полный круг, перебрался через забор, добеж... прополз на... по дороге ниже камер до подножья самой пирамиды, и, собственно, и дальше стал постепенно на нее забираться. За некоторое время, это, мне кажется, это заняло минут 30-40, она же ступенчатая вблизи. Да. И я, собственно, добрался до уже в кромешной тьме наверх пирамиды. Там такая небольшая площадка. То есть не остро, там есть площадка. И там площадка. Да. Известно было, что это была такая любимая забава а, путешественников в 18 и 19 веке действительно забираться на пирамиду, когда это еще можно было. И там такие граффити, типа там 1812 год, там Джон Ф. Джон Ф. Байрон был здесь. Ну, граффити, граффити начала 19 века. Wow. Вот, и было потрясающее ощущение, потому что с одной стороны температура стала очень сильно падать, и оказалось, что на вершине пирамиды Хеопса в полночь просто леденящий холод. Это ветер из Сахары начинает тебя пронизывает до конца. То есть ты просто абсолютно не... Тебе кажется, что на вершине какой-то горы ледяной. И вот пытаясь как-то согреться часам к трем-четырем ночи, у меня возникло еще звезды зажглись, Каир вдалеке светится, да, такой. У меня возникло полное ощущение, что я нахожусь где-то в открытом космосе, лечу на в направлении других планет. Тебя арестовали? Меня, утром, меня, утром я спустился, там был такой же целый кортеж военной полиции египетской, они арестовали меня по египетским законам, на тот момент было очень серьезное преступление, какое-то там покушение на, как это так называлось, покушение на целостность античных памятников. Но поскольку мне было 17 лет, они весь день меня возили по разным полицейским управлениям и не поняли, что со мной делать, и сказали, иди к черту просто. У тебя с Пригожиным особое отношение задолго до полномасштабной войны? Верно. А, Пригожин, а, Пригожин убил одного из моих лучших друзей. Александр а, Старгоев. Александр Старгоев. Один из лучших а, мировых документалистов, такой классик документального кино. И это известная очень важная история. Чтобы... Твое расследование, которое ты проводил после убийства Радченко, Джамаля и Расторгуева, а, показало, что их убил а, Пригожин. Так. У тебя нет сомнений в этой версии? Абсолютно нет. Конечно, мы не смогли это расследовать до конца за счет того, что все это все-таки все происходило на территории Центральной Африканской Республики. И там было все, и правительство ЦАР максимально мешало расследованию, меняло свидетелей, не давало доступа и все остальное. Но в той степени, в которой это возможно было расследовать, конечно, сомнений не остается. Для начала. Пригожин мертв? Да, безусловно. У тебя нет сомнений? У меня нет сомнений, нет. Это... Венесуэла, остров э, Сан-Мартика или что-то еще? Нет, это слишком, это слишком э, голливудский, э, голливудский сценарий. Безусловно, все факторы, которые у нас есть, указывают на то, что в этом случае голливудского сценария нет. Пока он шел на Москву, ты постил твиты «Дайте вагнерам снаряды». Ну, это... В, э, это иронически, это, собственно, это было, это обыгрывалось, это было все-таки движение Вагнер на Москву было, было такое, в том числе было очень комичным, комичной историей, вокруг этого рождалось много шуток и мемов. А, дайте в Гнарам снаряды было то же самое, это было, это перефраз, перефраз Его того, что, к Шойгу и Герасиму. Да, и того, что кричали в, в, в Лужниках Путину, дай снаряды в Гнарам и так далее. А, не кричали. Они просили, чтобы кто-то крикнул, кричали, да, просили. но никто из близких к Вагнеру людей со сцены это не Утверждает, что кто-то кричал, кстати, я помню. А. Я читал, что утверждает, что в Лужниках кто-то кричал, да. Когда Пригожин шел на Москву, ты хотел, чтобы он до нее дошел? Только честно. Люб... Я считаю, что любая дестабилизация, любая проблема, которая возникает в в высшем политическом и военном руководстве России, она, безусловно, способствует окончанию этой преступной войны. То есть в этом смысле да. А прикинь, если бы он дошел, не знаю, сбросил бы Путина, 
И если верить там, большим текстам про то, чем увлекался Пригожин в последние месяцы или годы жизни, он же зафанател от военного коммунизма. И вообще же полное ощущение, что он шел не, не заканчивать войну, а он шел, наоборот, еще отчаяние убивать украинцев. Угу. И, и это, как я понимаю, его не устраивало в войне. Представляешь, чтобы он сбрасывал Путина, и военное положение, полная мобилизация, и еще сотни, сотни, сотни тысяч россиян к границам Украины. Я считаю, что это абсолютно невозможно было, потому, было бы, потому что в том хаосе, который бы возник в процессе сбрасывания Путина, в процессе попыток Пригожина захватить все рычаги власти и прийти к командовать всеми силовыми структурами России, возник бы такой хаос, который бы снес и Пригожина, и Шойгу, и руководство Минобороны, и всех остальных. И война бы, безусловно, пришла бы к достаточно быстрому концу. То есть Пригожина, безусловно, бы это не получилось. Mm. Нет никак, никаких оснований верить в то, что ему удалось бы построить в России военный коммунизм и успешно вести военные действия. Это безумие. Ну, конечно, нет. Такое количество... Пригожин же ненавидит все командование российской армии. И заменить это командование неким. За неделю до мятежа Вагнера, если бы тебе сказал кто-то, что Вагнера э, зайдут в Ростов-на-Дону, э, ФСБ, Росгвардия и все остальные сдадут им ключи от города, и они пойдут дальше, ты бы это тоже безумием назвал? Конечно, конечно. То есть никто... Ну, во-первых, было... Невозможно представить, что он... Что Пригожин решится на такое, да. Что... Ну, то есть... Ну и безумием ты называешь то, что он бы мог к власти прийти. Ну он мог бы пытаться прийти к власти. Ты и в то не верил. Да. И, ну, ну ты и в то не верил. А это случилось. Ну это случилось. Но как бы не, не все, не, не любое безумие, в которое, в которое мы не верим сейчас, все-таки оказывается, оказывается воплощенной реальностью. К тому же все-таки взять э, город Ростов, и даже взять Москву, прийти, там, разбросать те части, которые они начали собирать на оборону Москвы, там, не знаю, взять Кремль, взять э, центральные здания Кремля и занять кабинеты, это одно дело. Да? И другое дело, заняв кабинеты, уже как-то начать э, разруливать ситуацию в стране, объявлять мобилизацию, договариваться с генералами. То есть все-таки, если одно можно сделать, захватить физические здания и объекты, то второе сделать совершенно невозможно. Почему, на твой взгляд, Путин выбрал сторону Шойгу и Герасимова, а не Пригожина? Ну, потому что Шойгу и Герасимов — это не, не, не независимые акторы. Это продолжение... Путин видит их как продолжение собственного тела, собственных мыслей. Он и к Пригожину так относился, как вот продло... иное продолжение меня, собственно, так же, как Путин относится ко всему в России. Известный эпизод Николай II, заполняя в 1901, кажется, году анкету переписи населения Всероссийской Российской империи, в графе «Профессия» он ответил «хозяин», написал «хозяин земли русской». Вот. Путин абсолютно так же, у него такие же представления о российском государстве и о, обо всех его ключевых акторах. И до мятежа он совершенно так же относился к Пригожину. Потому что вот есть как бы правая рука, Шойгу Герасимов, а есть левая рука Пригожина. И то, что эти руки конфликтуют, это даже на пользу. Кто убил Пригожина? Путин. Путин. Тут нет даже вариантов того, кто бы мог еще убить. Почему тогда никто не возмутился? Убийство Пригожина? Да. Он же был популярным, у него огромное количество сторонников, в том числе с оружием или там с боевым опытом за плечами. Ну, это такие, это сторонники, это, наверное, телеграм-сторонники, да, в... мы, да, мы видели, что возникали какие-то стихийные мемориалы с цветочками, но это десятки людей, и вряд ли эти люди, вернее, никто из них не будет ради Пригожина брать в руки оружие, совершать какие-то э, насильственные действия или как-то ценой собственной жизни отстаивать э, доброе имя Евгения Пригожина. Просто некому возмущаться. Все, все все понимают и все все признают. Вот это мафиозное государство. Да. Человек э, пошел против лидера э, преступной группировки, потом встретился с ним, простил ему, якобы простил ему предательство, и как бы, когда тут вышел из комнаты, сказал, как, как делал э, герой Саши Барнкова на Барат, в, не Барат, а диктатор, фильм «Диктатор», представляет этот жест. Это ровно так и произошло. У тебя канадский паспорт, потому что ты жил в Канаде, когда папа там работал. 
так, да, ну в, в детстве, в, с 6 по 9 класс я учился в Канаде, да. А, трех лет было достаточно? Ну, больше три с половиной года было, больше даже. И на тот момент действовал закон, что поскольку папа и мама там жили дольше, а я потом поехал в Японию учиться, и этот срок растягивался из родителей, там, кажется, пять лет тогда было требование ага. жить в стране, и тебе вручался паспорт. И ты решил не отказываться? Да. Когда тебя отравили, Трюдо, премьер-министр Канады, поддержал тебя. Он сделал публичное заявление и сказал, что с тобой следят. Я правильно понимаю, что ты как благодаря канадскому паспорту можешь рассчитывать на помощь государства, там, когда в каких-то передрягах оказываешься? Скажем так, на внимание государства, да. Конечно, вот особенно возвращаясь к Африке, в Южном Судане, например, когда была история, что нас арестовали, да? С Варламовым. С Варламовым вместе, да. В, в тот момент канадцы действительно по, поспособствовали тому, что ситуацию разрулили, и мы не остались в этих южно-суданских застенках. Вас взяли за коп, даже за пульт от коптера. Нас взяли за пульт от коптера. На самом деле у них, у, у спецслужбистов южно-суданских, которые довольно абсолютно свирепейшие люди, у них была задача доебаться и найти повод, чтобы нас поместить за стенки и дальше требовать деньги. Выкуп. Да, требовать выкуп. Да, но мы... Э, они сделали главную ошибку, они поместили нас в в какую-то камеру, где была очень хорошая связь мобильная. И ты вел и, трансляцию. Да, мы вели трансляцию, там снимали какие-то тараканов вот гигантские, которые там ползали по камере, где-то там а, стояли мешки с патронами, в общем, там было очень живописное место, грибы росли прямо в камере и так далее. То есть и мы очень быстро связались, задокументировав все прелести камеры, связались там с канадскими дипломатами, с э, другими знакомыми дипломатами в Африке. И они начали разруливать эту ситуацию, давить на правительство Южного Судана, которая довольно разрозненная и хаотическая, но, тем не менее, по разным линиям удалось добиться того, что свирепые южносуданские спецслужбы нас выпустили из плена. Каково это, когда от руководителя твоей страны не исходит опасность? Ну, это потрясающее ощущение. После отравления одно из действительно первых вещей, которые мне рассказали, когда я приходил в себя, что вот премьер-министр Трудо очень беспокоится о состоянии, там, приходили люди, они волновались, в общем, они действительно, Канада пыталась сделать все, что она могла, потому что она, страна чувствует, что ее гражданин находится в беде, и госу, задача государства помочь гражданину, находящемуся в сложной ситуации, сделать все, что она возможно. Собственно, в этом и заключается смысл государства. Да? Да, помогать человеку. Mm. Не, мне прям завидно. Ну, то есть я когда, когда это понял, я, я подумал, что еще сильнее хочется дожить до того момента, когда мое государство будет э, моим помощником, а не источником опасности. Вот. Поздравляю вас, Петр. Глядя вот на такой север, я понимаю, что Балтика это не океаны, которые омывают Канаду, вот, но все-таки, глядя на этот пейзаж, э, хочется тебя спросить, как ты относишься к мысли, гипотезе, который, по-моему, даже Навальный когда-то высказывал, что э, один из ориентиров того, какой могла бы быть Россия, это Канада. Безусловно, это очень, это очень хорошая аналогия. Канада, как Россия, очень большая северная страна. Страна со сложной историей. С, э, страна, в которой, например, э, как и в России, он не является монолитной, не является моноэтнической. Да, всем известна ситуация с Квебеком. И Квебек практически получил независимость, не добрав, кажется, 0,5%. То есть там э, в голосовании за независимость, которая прошла во второй половине 90-х, Квебек набрал, кажется, 49,5%, 49,6% жителей Квебека проголосовали за выход из состава Канады. То есть они практически вышли, но не хватило достаточно, достаточно количества голосов, и Канада осталась одной единой страной. И вот это тоже блестящий пример, например, как большое гигантское государство с уважением относится к праву жителей да, одной из провинций иметь другое мнение, выходить, иметь сложные отношения с центральной властью и так далее. Да, Канада в этом смысле, конечно, как государство гораздо более успешное, чем Соединенные Штаты, государство. И ну, один из таких образцов того, каким вообще может являться страна. Да и в плане природы, климата и людей отчасти, да, с Россией очень много налоги. 
Но при этом, если послушать людей, которые жили и в США, и в Канаде, они говорят, что ну, все-таки Канада — это социализм гораздо больше. Конечно. И там, грубо говоря, люди, склонные к предпринимательству, они тысячу раз подумают, что выбирает ли Канаду для жизни. И, скорее всего, выберут США. Но если а, ты человек, который не склонен к а, агрессивным методам ведения бизнеса и, допустим, хочешь заниматься иной деятельностью, да, а, там, наукой, преподавательской деятельностью, а, искусством в какой-то степени, да, то, конечно, Канада, которая является одним из там, ярчайших, ты правильно сказал, при, примеров социального государства, а, она значительно более прекрасная страна. Да. В Канаде, например, одна из лучших систем здравоохранения в мире. Да. В, известно, что в Америке медицина — это просто национальный пиздец. Если у тебя нет денег в Америке, то, по сути, ты не можешь лечиться, ты просто не можешь ходить к врачам. В Канаде, при том, что медицина на достаточно высоком, на очень высоком уровне, страховкой защищены абсолютно все. И в этом смысле, конечно, им удалось построить то, что в Америке отсутствует напрочь. Как ты реагируешь, когда дроны со взрывчаткой прилеж... прилетают в российские города, в том числе в Москву? Происходят военные действия. Военные действия идут в том числе на территории России. Как на это можно реагировать? Во... Военные действия идут. Как бы в... ну, вот как... Какая эмоциональная реакция может... может на это быть? И просто я не отличаю... Как... Ну, как они? Ну, может, любая. У многих из тех, кого-то, кто даже поддерживает Украину, это там беспокоит. Он э, переживает, считает, а правильно ли это? Нет, я не испытываю подобных эмоций. Я считаю, что вот когда происходят военные действия, во время военных действий будет случаться много военных операций в разных, э, в разных местах. Вот. Как можно... Вряд ли может быть примен... относительно военных операций какая-то особенная эмоциональная окраска, если эти военные операции не являются военными преступлениями. Что такое военное преступление? Военное преступление — это когда происходит преднамеренное и осознанное насилие и убийство мирного населения. Когда убийство мирного населения, не вовлеченного в военный конфликт, является целью... осознанной целью военнослужащих. А когда просто из-за криворукости снаряд попадает в торговый центр, это, ну, когда не хотели, но попало, это военное преступление? Ну, надо, должно проводиться расследование в каждой конкретной ситуации, и, и, и результатом этого расследования является признание, есть это военное преступление или нет. У нас с тобой в эти дни путешествия по этому удивительному красивому острову. Великому Балтийскому острову. И неизвестному широкой публике. Неизвестному. И путешествуя по острову, мы решили заехать в населенный пункт Арисаре, потому что он известен тем, что здесь есть городской стадион с футбольным полем, посреди которого растет вот этот прекрасный дуб. К сожалению, мы не можем проверить, как здесь играет футбол. Это очень интересно. Играет ли на все поле или вот только вот пополам? Вот таким вот образом. Мне кажется, дуб такой отличный, знаешь, как, как э, бегуны, когда им нужно подготовиться к соревнованию, они часто едут там в Эфиопию, да, чтобы бегать на высоте, и, соответственно, меньше кислорода в организме, и ты лучше тренируешься и так далее. Возможно, дуб исполняет примерно ту же функцию, да, командам как бы сложнее, у них появляются но, новые препятствия в виде дуба, и они вынуждены как бы прокачивать свои навыки сильнее. Если бы Жека Савин с нами сейчас был, я думаю, он бы пошутил в духе, что «О!» Так это же я на поле! Он обожает просто шутить, что он — это дрова во время футбольной карьеры. Жека, вот сегодня мы прочитали новости про тебя. Максимальная поддержка. Ты крутой. И именно здесь хочется поговорить с Петром Верзиловым про футбол. В 2018 году ты прогремел на весь мир, когда с другими участниками и участницами Pussy Riot выбежал на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Ты много раз про это рассказывал, не будем на этом останавливаться. Тем более, что в 2022 году ты предпринимал новую попытку. Это чемпионат мира в Катаре. Как это прошло? Я не могу это комментировать, по, потому что там есть разные секретные причины, которые не позволяют говорить конкретно об этой акции. Вообще есть традиция чаще всего не говорить о неудавшихся акциях. Да, то есть есть вот целая такая плеяда за время существования и группы «Война», и пусть рает акции, которые не удались. И за редкими исключениями у нас обычно политика о них не рассказывает. И если нет какого-то отдельного кейса, что очень хочется о чем-то рассказать. Здесь действительно, здесь должна была быть такая довольно грандиозная затея с э, вовлечением 
большого количества людей, но по причинам, которые вот до конца нельзя раскрывать, она с треском провалилась, но была очень э, близка к тому, чтобы состояться. Где вас замели? Недалеко от э, Поля. нижней части стадиона. Да. А, -а, а почему вы хотели там выбежать? Во-первых, это просто чудесное пространство для выражения собственного мнения и очень хорошее, как мы всегда говорили еще в эпоху группы «Война», художник должен выбирать интересные площадки для собственного высказывания. Чему это посвящено должно было быть? Это было, должно было быть посвящено войне Украины. Вас отправили в полицию и? И полиция, полиция которая была крайне дружелюбно настроена. Как я понимаю, они заранее подготовились к тому, что может быть какой-то пиздец во время чемпионата мира, и в процессе общения там пришел какой-то шейх, там, заместитель э, министра внутренних дел Катара, и он буквально, ему уже принесли какие-то распечатки, там, службы безопасности, про кто я такой и так далее. Он так с большим интересом э, проспрашивал, побеседовал и так далее. Вообще-то было нам принесли какой-то чай и так далее. То есть это было такое в высшей мере корректно и с, э, таким, с внимательным интересом. Мы с тобой до войны разговаривали про выход, э, ваше выбегание на поле. И я задавал тебе вопрос, а не казалось ли тебе, что вы, выбегая тогда, портите, возможно, лучший год в путинской России, ну или в позднем путинской России, когда действительно Россия вот, там, обернулась невероятно открытой страной, где не вентили людей, где было классно. И ты признавал, что действительно месяц был классный, но это не повод не привлекать внимание к репрессиям, которые есть в России. После начала войны у тебя произошло какое-то переосмысление того чемпионата мира и, ну, и вообще того месяца, как мы все жили. И есть у тебя ответ на вопрос, можно ли было вообще Россию разрешать проводить после аннексии Крыма? Крыма? Конечно, собственно, главная претензия, которая сейчас существует в адрес и Соединенных Штатов и Европы, что Россия, если бы Россия значительно жестче отреагировала бы на аннексию Крыма в 2014 году, а не был бы бизнес as usual, да, продолжал, продолж, продолжившийся после аннексии Крыма, то и большой войны тоже бы не было. Потому что для Путина, который по тем сведениям, которые мы знаем, очень колебался, начинает ли это, делать ли эту операцию или нет, и вообще, как отреагирует Запад, будет, насколько будут жесткие санкции и так далее, для него это был своеобразным тестом, да, вот реакция всего остального мира на агрессивный захват чужой территории. И поскольку этот тест был пройден, Россия территорию захватила и, в принципе, отделалась относительно минимальными последствиями для Путина, то в его голове начала выстраиваться конструкция, что и дальнейший захват тоже возможен. То есть чемпионат мира по футболу в России был ошибкой? Да, безусловно. Мы ездим по Эстонии, и нельзя не спросить про там, важнейшие новости из Эстонии, которые касаются нашей с тобой страны и войны в том числе. Два вопроса. Как ты отреагировал на э, то, что премьер-министр Эстонии э, призывал отказаться от всего российского бизнеса, при этом выяснилось, что его муж продолжал торговать с Россией, э, об этом узнали, она в отставку не ушла. И второе, как ты отреагировал к тому, что на автомобильных номерах российских не пускают теперь уже в страны Балтии и в некоторые страны Европы тоже? Конечно, каждую политику нужно относиться к нему, исходя из той аксиоматики, которую он задает. Да, вот премьер-министр Эстонии, она занимала достаточно жесткую политику по отношению именно к торговле с Россией, к э, коммуникациям, которые существуют. Это нормально, если во время войны ты, как эстонский политик, занимаешь такую Это позицию. Это не обсуждается, Абсолютно. Да. Но если при этом действительно твой муж сохраняет деловые контакты и извлекает непосредственную выгоду угу. из торговли с Россией, то это для... Мне кажется, что это сильное несоответствие слов и дела и вот и эстонскому... Ну, дальше уже гражданам Эстонии решать, вот, может ли такой политик представлять их интересы или нет. Это к ним вопрос. Про номера? Ну, про номера это безумная и и странная мера. Конечно, вообще существует главная задача, которой Европе нужно заниматься. Эта задача заключается в том, что нужно сфокусироваться на предоставлении как можно большего объема военной помощи Украине. И для Европы, и для Америки это должна быть самая главная и самая важная задача. Потому что только эта задача ведет к военному поражению России, к победе Украины и к нормальному, достойному завершению всей этой ситуации. Остальные, среди остальных мер, 
которыми часто увлекаются европейские политики. Там, конечно, очень много популизма, разных странных, непоследовательных решений, и многие из которых вызывают очень большие вопросы. Но это одно из них? Да. Ты согласен, что это не приближает победу Украины? Нет, это не приближает. Воюют ли в рядах армии Украины люди ультраправых взглядов? Воюют, да. Как ты к этому относишься? Во время войны разные идеологические взгляды и разногласия, безусловно, отходят на второй план. Но они просто становятся очень сильно нерелевантными, если эти взгляды не проявляют себя на войне и не мешают э, вашим отношениям и ведению боевых действий. В этом смысле для меня очень показательная история очень важного э, для меня человека. Это анархиста, российского анархиста Дима Петрова, который э, в апреле погиб под Бахмутом, защищая Украину и находясь в рядах э, вооруженных сил Украины. Хочу даже чуть-чуть зачитать его. Очень он сказал хорошие слова. Как анархист, революционер, русский человек, я считал необходимым принять участие в вооруженном отпоре, который украинский народ оказывает путинским оккупантам. Я сделал это ради справедливости, защиты украинского общества и освобождения своей страны, России, от гнета. Ради всех людей, которых гнусная тоталитарная система, созданная в России и Беларуси, лишает достоинства и возможности свободно вздохнуть. Вот это письмо Дима написал, написал и отдал своим друзьям, чтобы в случае, если он погибнет во время операции под Бахмутом, они его публиковали, и стало понятно вот такое его идеологическое замещание, почему он защищает Украину, почему он воевал в рядах украинской армии, и почему он погиб. Дима ультралевый человек, да, собственно, он анархист, член организации анархокоммунистов, и, и для него э, он считал возможным находиться и взаимодействовать с людьми абсолютно в других взглядах, правых, ультраправых и прочих, потому что важнее, важнее этого то, какие мысли у человека по поводу агрессивной войны, по поводу роли России в этом, по поводу э, того, как и кем а, должен являться человек в этой ситуации, что вообще, что есть человеческое в ситуации этой войны. И э, вот ответы на эти вопросы значительно важнее, чем то, какой твой идеологический окрас, правый, левый и все прочее. Все так, но просто разве, когда человек ультрапро... ну, когда человек нацистских взглядов, так. Например, когда у него там на теле есть свастики, разве это не какая-то фундаментальная вещь, которая говорит о человеке фундаментальные, важнейшие вещи. Это, безусловно, важно. И, и разве это не... Ну, это же тоже очень про человеческое, это важно. Это... а точнее про античеловеческое. Это важно, но гораздо важнее то, как эти татуировки проявляются в твоем ежедневном действии. И являются ли они для тебя... То есть получают ли они... Какое они получают воплощение и продолжение в твоих реальных действиях? Мы все прекрасно знаем нацистов, которые убивали мигрантов на, на рынках, в городах, устраивали террористические акты и делали иные нацистские действия. Это настоящие нацисты. Мы все видели нацистов без татуировок, без свастика, без татуировок на, на теле, которые насиловали, убивали людей в Буче, Ирпене и в других местах вокруг Киева. То есть совершали то, что обычно ассоциируется с выражением нацистские преступления. И в рядах российской армии также есть люди со свастиками и прочими нацистскими атрибутиками. Да, у командира Вагнера Дмитрия Уткина есть нацистские татуировки. И то есть Подобное есть и с той, и с другой стороны. Другое дело, какое и где это имеет воплощение. Вот, собственно, вы ведете ли вы себя как, как нацист или нет? В обычной жизни ты смог бы общаться с человеком, у которого свастики, ну, у которого нацистских взглядов? А, прямо свастики-свастики нет, не смог бы. А на войне можно? На войне можно, потому что перед вами стоят более важные задачи, mm. которые заставляют вас общаться и вообще находиться в тех условиях, в которых в мирной жизни вы бы не находились. Ты э, вместе с Екатериной Прокопенко ездил к Папе Римскому просить об освобождении защитников Азов Стали так. прошлой весной. Какое у тебя отношение к Азову и к самому Прокопенко, который, с одной стороны, защищает свою родину от э, оккупантов, но, с другой стороны, 
и поправь меня, если я не прав, про Азов были свидетельства, что там есть люди нацистских взглядов, ну и к самой эмблеме Азова у многих тоже есть вопросы. Угу. Опять же, я просто не считаю важным и интересным рассматривать историю и, и все, что происходило до начала Большой войны. Это просто нерелевантно к тому, что происходит сейчас. В любом случае, мы увидели, что Азов оказался одним из достойнейших и лучших в плане э, героизма, в плане способности организовать оборону, в плане э, э, личного мужества формирований э, в украинской армии. То, что Азов э, делал во время обороны Мариуполя в, с марта по май 22 -го года, но ну, это действительно такой большой военный подвиг которые могли совершить люди очень большого человеческого мужества и героизма. А группировка Азова и смежных сил численностью до трех тысяч человек в течение двух месяцев сдерживала оборону большого города от наступающей группировки, которая насчитывала 20-25 тысяч человек. То есть это гигантская... С военной точки зрения это, ну, подобное действие практически невозможно, тем более невозможно за такой период. Несмотря на это, Азов а, сумел выстроить очень грамотным и профессиональным образом оборону города и а, личным мужеством, которое просто проявлялось во время а, мариупольских событий практически в ежедневном режиме. Да, чего стоят, например, истории, когда а, многие бойцы Азова записывались на вертолетные рейсы, которые, соверш... которые совершались уже в, в момент, когда э... в осаде, группировка да, была в осаде на Азов Стали, и было понятно, что, скорее всего, ну, естественно, все люди, которые находились на территории Азов Стали, они более-менее готовились либо к какому-то прорыву, который, скорее всего, закончится там, чудовищным, чудовищной бойней, смертью и так далее. То есть никто э, возможность попадания в плен тогда особенно не рассматривалась. И, э, Люди записывались, в смысле, со стороны Украины, чтобы да, сесть вертолет, Украины, который да, да, прилетит да, да. Есть, мир, на Азов Люди из, безопасно, из безопасного места, бойцы Азова, они пытались, делали э, всеми правдами и неправдами, пытались попасть на рейс вертолета, который летел в условиях огромной опасности многие, несколько, несколько из этих вертолетов потом были сбиты во время, потому что они ну, практически они со стороны моря садились на территории завода, летели на очень низкой высоте среди гигантского количества российских средств противовоздушной обороны. И просто риск того, что ты долетишь до Азов стали уже был очень высокий. То есть Азов — это, безусловно, одно из самых выдающихся подразделений в, в рядах украинской армии, и это самое важное, что нужно знать про них. Какие у кого татуировские взгляды. Но, опять же, вот то, о чем мы только что говорили, это действительно все глубоко отходит на второй план. Вот, например, из РДК. Представим то, что он примет участие в том, чтобы путинский режим рухнул. Эти люди вернутся в Россию, и там, они будут претендовать там, на власть, на что-то еще, и там, на, на какое-то участие в жизни общества. Да? Как ты, как человек, который тоже хотел бы жить в России, э, коммуницировал бы с ними в мирной жизни? Если бы кто-то из них оставался там, взглядов того, что есть э, нация какая-то выше, какая-то ниже, и вот все эти абсолютно безумные, рудиментарные идеи, которые, как мне кажется, много говорят про человека. Mm -hmm. а, нет, у всех этих людей есть в демократическом обществе, у всех этих людей есть возможность принять участие в, в разных электоральных процессах. Например, опять же... В Германии есть? В Германии, ну, отдельная ситуация, когда подобные действия криминализированы за счет тех событий, которые происходили в... Второй мировой войны. Есть в Германии, например, политическая группировка под названием «Альтернатива для Германии», да. которая является на грани подобных взглядов. Хорошо, вот опять очень хороший пример здесь можно привести, опять вернувшись в Украину, после Майдана 2014 года, в котором важную роль сыграл правый сектор и, и Дмитрий Ярыш и подобные... И те люди, которые были с ними связаны, они сыграли очень важную роль в Майдане, в силовой поддержке 
событий на Майдане, в помощи протестующим и так далее. Они приняли участие в, принимали участие в выборах и набирали довольно маленький процент, просто потому что вот в, в украинском обществе в электоральном плане такие взгляды не пользуются большой популярностью в плане а, украинцы не считают, что люди с такими взглядами там, должны занимать существенно, то есть должны там, руководить всей страной в целом. Да, вот. mm -hmm. Конечно, эти люди, вот, конкретно их участие в Майдане было очень важно и ценно, и все прочее. В демократическом, в демократическом обществе есть механизмы для разрешения всех этих вопросов. И нет, здесь нет какой-то особенной проблематики. Легион Свобода России существует? А существует. РДК и Свобода России — это одно и то же? Нет, это разные структуры. Какой из них причастен Илья Пономарев? Опять же, я не, о, не в курсе этих подробностей и, и не обладаю большим количеством дополнительных деталей здесь, но, как я понимаю, Илья Пономарев прежде всего имел отношение к свободе России. У Илья Пономарева просто есть репутация человека, который приписывает себе заслуги. Тут он приписывает или это он по факту имеет к ним отношение? Ну, это должны прояснять больше представители батальона, но, насколько я понимаю, на каком-то этапе существования батальона он действительно выполнял для них те или иные представительские функции. Бахмутская кофейня. Ситуация, когда хотелось ехать на кофе, но... Но что-то пошло не так. Для кого-то твои видео из Бахмута, там, особенно в контексте твоего образа, выглядят как вот, абсолютно жанр ТикТок э, война. И что ты скажешь таким людям? Что ты тоже в некотором смысле часть ТикТок войск? ТикТок ну, тик войска прежде всего ассоциируется с кадыровцами, да, которые в... про кадыровцев известно, что Рамзан Кадыров очень бережет чеченские подразделения, они очень редко оказываются в непосредственной близости к линии фронта и вообще к, к местам, где происходят настоящие боестолкновения. В, я провел много месяцев в Бахмуте, много раз находился на грани жизни и смерти. В, несколько раз это было просто критически близко. Вряд ли в эти моменты можно было представить, что ты занимаешься каким-то тиктокерством. Да? Mm. И большое количество вещей, которые происходило, было невозможно снимать, выкладывать. Часть из них можно было, впоследствии часть нет. И поэтому это достаточно серьезно все. Ты приехал в Бучу на четвертый или пятый день после освобождения? Да, верно. Что ты там увидел? Наверное, самые главные фотографии этой войны — это фотографии убитых мирных жителей Бучи на центральной на центральных улицах Бучи, со связанными руками. И это, это такие, ну, это, наверное, сейчас одни из самых главных, важнейшие кадры мировой истории уже, не только этой войны. Кадры, описывающие Россию, российское государство, российскую армию. Кадры, которые в этом столетии и в следующем столетии, по которым будут судить о том, что происходило а, в наши дни на земле. В тот момент уже тела убрали с улиц, но... Следственные органы раскапывали каждый день, иногда несколько раз в день, все новые и новые братские могилы в разных частях Бучи. И, и в день, когда мы туда приехали, там происходила эксгумация очередной новой найденной братской могилы, которая располагалась возле церкви. Нашли вначале одну братскую могилу, то есть яму, гигантскую яму, которую российские солдаты вырыли, и просто сбрасывали туда все тела, которые не успели сбросить тела убитых людей во время оккупации Бучи. И потом оказалось, что рядом с этой ямой есть еще одна гигантская яма, которая тоже была заполнена телами. И в этот момент, в этот день как раз, это были, это были настолько огромные ямы, что для их раскопки изначальной нужна была техника. Не лопата. А? Не, не лопаты. То есть, собственно, и был, э, когда мы туда приехали, были, работали экскаваторы, которые снимали первый слой земли с этих ям, и потом, и, и там настолько было много тел, 
что также нужна была техника, чтобы доставать тела из ямы и выкладывать их перед э, на, это, на поляне перед церковью для опознавания и идентификации. Ты там был, ты видел своими глазами? Так, да. Ну, мы, в этот момент, когда мы туда приехали, как раз не доставали тела, и поскольку это были сотни тел, запах пролежавших много некоторые тела много недель уже лежали в некоторые неделю две некоторые больше запах разлагающихся тел он просто наполнил пространство всего этого района это было невероятно непередаваемое абсолютно ощущение в нашей с тобой стране есть много людей которые не верят что вот этот весь ужас сделали российские военные как бы ты мог контраргументировать их тезис, что наши военные так сделать не могли бы? Существует огромное количество свидетельств, которые собирали журналисты со всего мира. И издание, издателем которого я являюсь, Медиазона, оно опубликовало тоже немало материалов, посвященных этому, в которых очень детально разбирается, как эти убийства происходили, кто в них участвовал, солдаты каких подразделений в них участвовали, как э, людей выводили на улицу, как их убивали, как расстреливали. Э, есть видеозаписи, как э, ведут цепочку людей со связанными руками, с завязанными глазами, и затем убивают. Есть э, огромное количество свидетельских показаний, которые невозможно подделать в таком количестве. Собственно, профессия журналиста как раз и заключается в том, чтобы создавать материалы с необходимым порогом верификации, которые бы позволяли бы с высокой долей вероятности говорить о том, что то или иное свидетельское показание является правдой, а не выдумкой. И таких материалов гигантское количество. Я лично участвовал в расследовании одной из этих историй. Ровно в момент, когда российская армия оставила... Бучу, мне написала знакомая, сказала, что мой, я не могу связаться со своим, своим папой уже много недель, мы из Бучи, и он живет в Бучи, и последний раз он мне прислал 16 марта смс -ку. и с тех пор у меня не было с ним никакой связи, я хочу, как, пожалуйста, помоги, если у тебя есть возможность, помоги узнать, что с ним случилось, потому что я очень волнуюсь и хочу понять, что произошло. Мы можем сказать, что это знакомая, это жена Паши Техника? Можно, да, конечно. Это Ева Корицкая, это, как я понимаю, бывшая жена uh -huh. Паши Техника. А вот она из Бучи, ее отец оттуда. Он отказался выезжать в начале марта, когда Бучи заняли российские войска, он остался в городе, отказался выезжать. И вот 15-16 марта они последний раз переписывались, после этого связь исчезла, и вот Ева мне написала, и через день она сказала, что она связалась с соседями, и соседи говорят, что, скорее всего, он был убит, но информацию об этом буду, могут знать точно другие соседи, не те которые, uh -huh. те, которые могли быть свидетелями этого. И мы отправились, когда мы оказались в Буч, мы отправились по тому адресу, где жил отец Евы, Александр Мельничук, и поговорили с соседями, нашли тех самых соседей, которые, по словам жителей дома, видели непосредственно как его убивали, и вот они, и они рассказали детально, как все произошло, что как раз в тот день, когда Александр отправил Еве, своей дочке, последнюю смс он вышел во двор своего собственного дома, сел на лавочку, а, и прям, а в, конце этого, в конце двора их дома стоял российский танк, как бы на позиции вкопанный, и танк у танка, рядом с танком был его экипаж, поскольку это все-таки была уже глубокая оборона, и конкретно у этого экипажа не было никаких задач, они, солдаты, ходили по, по двору, рассматривали жителей, приносили какие-то запасы, приносили боекомплект, и в какой-то момент, когда, это мне рассказывают соседи, которые наблюдали за происходя... наблюдают за происходящим, из окон первого этажа, которые выходили, которые выходили прямо на лавочку, на которой сидел... Александр а, в тот день. И вот он сидел в телефоне, сделал и писал что-то в своем телефоне, и в какой-то момент к нему подошли солдаты, а, которые, видимо, были недовольны тем, что он сидит напротив их, а, напротив их позиции, что-то а, пишет в телефоне, и у него забрали телефон. 
потом э, заставили его встать, завязали руки, отвели его к танку, застрелили, выкопали там же небольшую яму для него, бросили его тело и закопали. Соседи видели, что они застрелили? Соседи видели, как они застрелили его отца, их соседа. Несколько дней спустя, еще во время российской оккупации, уже другой экипаж, туда приехал БТР, вместо танка танк уехал, и экипаж разрешил соседям раскопать могилу и похоронить, просто переместить тело в другое место, похоронить его на большей глубине нормальной, поставить небольшую табличку. Отсюда со скамеечки завязали глаза, повели вот туда, в кустики, вот, угу. вот в те кусты. И там застрелили. Угу. И два дня он там лежал. А потом мы выкопали могилку и похоронили. А вот и сама могила. А вот рядом с могилой лежала та самая надгробная табличка, которую соседи написали. Бабушка с дедушкой, когда похоронили Александра Мельничука, написали на доске Сашка. Квартира 3, 16 марта 22 года. Лежал на могиле, пока не выкопали все. То есть вот э, конкретный случай, в которых были сотни и сотни бесконечные, э, где есть конкретное описание, как именно это происходило. Одна из журналисток «Медиазоны» Алла Константинова, она получила одну из главных мировых журналистских премий European Press Awards как раз за материал, который, в котором были собраны случаи сексуального насилия mm -hmm. российских солдат над жителями Бучи. И шокирует такая абсолютная систематичность этого процесса. То есть не то, что это был какой-то эпизод какого-то пьяного солдата, который куда-то кому-то домой ворвался, кого-то изнасиловал. Шокирует, когда смот, читаешь эти одни, одно за другим десятки показаний, шокирует такая абсолютная последовательность того, как это происходило. Ощущение, что у них была просто инструкция написана. Да? То есть в, солдаты ходили по домам, Обычно они в начале, ну, собственно, это же происходящее в Буте было такими волнами. Да. В первую, первую неделю оккупации они переписывали всех, данные всех жителей, смотрели, есть ли мужчины, куда-то уводили мужчин, убивали кого-то из мужчин и так далее. Вторую и третью неделю они много грабили. Они заходили в, в дома, в квартиры, в подвалы, где было что взять. Грабили бытовую технику, какие-то ценности, что-то еще искали. Обыскивали людей. А в последние две недели пребывания в Буче, на эти последние две недели как раз и приходится все львиная часть случаев изнасилования. То есть, э, во-первых, это происходило все э, организованными группами. То есть обычно были, было 4-5 человек. Обязательно во главе со старшим. Потому что солдаты в военное время, если они передвигаются по территории боевых действий, обычно у них есть командир. И то есть группа солдат с командиром группы или взвода, заходило люди, люди в подвал, люди сидели в подвалах, естественно, укрывались, заходили в подвалы и насиловало девушек, девочек и женщин. Организовано, дисциплинировано и чуть ли не как по команде. Вот это такие показания во время работы с психологами, во время работы со следственными органами, дали гигантское количество украинских девушек. То есть это, это просто, это же ужасающая статистика того, что насилие в, конкретно в Буче, Ирпине и во время российской оккупации, это просто было методическим, системным и, по сути, разрешенным и одобряемым командованием на этих местах действия. То есть это просто классическое, как из учебника, описание одного глобального гигантского военного преступления. Еще очень много лет про тебя в условно-либеральной тусовке говорят, что ты подментованный. 
Ты же это знаешь, и насколько я слышал, ты про это шутишь. Смешная шутка глубокой, глубокой нашей юности. В, то есть никто никогда, мы всегда занимались очень резкими действиями, и если кто-то представляет, как устроена ментовская система, то прекрасно понятно, что подментованные персонажи ведут себя совершенно по-другому. А и как они ведут? Они ведут себя очень хуевые, в смысле, в... Ну, чтобы знать просто... Главная черта российской репрессивной системы, они в целом, она и, и как бы, и почему э, с ней можно понимать, кто является ее агентом, а кто не является, да. это в том, что э, у них крайне, просто чудовищно низкий уровень подготовки кадров и любых профессиональных навыков. Да, мы видели за последние годы много примеров просто потрясающей бездарности, да, когда людей арестовывают в словном Роттердаме, с, а в кошельке у них лежит билетик на такси Беру, от Хорошо, Хорошевской 674, да, буквально что в бухгалтерию надо отнести, чтобы получить там, 700 рублей за твою поездку на такси. А это как бы элита, это лучшие кадры. Ну, то есть, ты хочешь сказать, системы, что если человек, если человек не абсолютно. такой, то значит, он вряд ли ФСБшник? Безусловно. И у нас, то есть, у нас просто, просто нет за долгие годы стало понятно, что другие кадры там не существуют. Есть, ты хочешь сказать, что ты слишком хорош для того, чтобы быть ФСБшником под прикрытием? Не, не то, что это критерии, но нужно смотреть мотивы человека и чем он занимается в жизни, собственно, и как, к чему, к чему это ведет. Обычно такие вещи, собственно, подментованность, она же очень быстро и уверенно раскрывается. То есть как бы ни одна, ни одна система, и тоже история рассказывает об этом, ни одна система не способна хранить тайну этой подментованности. Да, и все главные подментованные персонажи, рано или поздно, о них становилось Например. очень широко и хорошо известно. Ну, самая яркая история — это Евна Азев, да, это классическая, ну, это такая просто, наверное, одна из самых главных историй вообще в рамках мировой истории. В Евна Азев возглавлял э, боевую организацию э, эсеров в начале 20 века в России и в рамках, и в роли руководителя крупнейшей террористической организации в революционной среде, когда они, собственно, готовили и успешно осуществляли покушение, покушение на высших должностных лиц Российской империи, на великих князей и так далее. Он при этом, организовывая эти террористические акты, он при этом еще активно сотрудничал с царской охранкой. И как бы находился в взаимодействии и одновременно и организовывал а, убийства, и одновременно был в коммуникации с царской полицией. Тебя вербовали когда-нибудь? Нет. Как я понимаю, одна из вещей, которая подозрение сеет про тебя, в том, что ты всегда задаешь много вопросов. И ты всегда как бы спрашиваешь, спрашиваешь о том, как человек живет. И вот эти вот пару дней, что мы вместе провели здесь, они это подтверждают. Потому что ты один из самых спрашивающих людей за камерой. Нам стоит напрягаться? Конечно. Это, это черты... Э, как бы, как бы, мне интересен ты как персонаж. Да? Мне mm. интересно, чем ты живешь, и э, какие твои мысли, и планы, и действия. Поэтому, ты задаешь, поэтому я задаю вопрос. Я однажды наталкивался на формулировку про тебя, которую сейчас хочу зачитать. Вообще, Верзилов — главный авантюрист нашего поколения, и вся его жизнь подчинена поиску приключений и историй, которые потом можно рассказывать в восхищенной толпе девушек. Оцени такую характеристику. Ну, можно, можно, можно то же самое сказать про любого человека, который, за ним, который с увлечением занимается тем, что он делает, что он это, что он это все делает для какой-то второстепенной цели. Да? Хотя, безусловно, если ты что-то делаешь хорошо и с отдачей, и увлеченно, задача концентрироваться на том, что ты делаешь, и без какой-то дальнейшей коннотации, чтобы об этом... Ну, явно ты делаешь это не для того, чтобы об этом можно было рассказать, а потому что это то, что а, нужно сделать в данный момент. Можно предположить, наверное, что кто-то рискует жизнью для а, того, чтобы впоследствии об этом рассказать. Но это такая довольно извращенная схема, которая вряд ли очень часто случается. Тебе кажется, что это неправильная характеристика? Нет, характеристика не очень правильная. Это явно делается не для того, чтобы впоследствии рассказывать, э, как там был восхищенной толпе девушек. Да. 
Потому что обычно девушкам ты рассказываешь one-on-one, on one, а не толпе. Ну почему? В баре Или несколько. В ба... Толпа это типа, для кого толпа это больше одно. Больше одно, да. да. Но... И как бы за, за столом, за бокалом вина или что-то еще, ты можешь это рассказывать и понимать, что на тебя заинтересованный не один взгляд, а Ну а, обыч... обычно это one on one происходит. Каким ты видишь свое будущее? Хочется, чтобы война закончилась победным для Украины концом прежде всего, а потом можно будет подумать о будущем. Сейчас вот очень сложно представить, что будет после, после этого. Какой ты себе представляешь победу Украины? Победа, победа Украины в войне заключается в... Произойдет момент, когда ни одного российского солдата не будет на международно признанной территории Украины. Международно признанных 91 года. 91 года. Точно ли это закончит войну? Вот представь, что вышвыривают все российские войска с украинской территории, в том числе и с Крыма. Но, во-первых, это не означает падение Путина или там путинской системы. А, Во-вторых, там ядерное оружие у России остается. Конечно, конечно. Может, может война и не закончится этим, конечно. Вот, и просто к власти может прийти кто-то, кто снова как бы там поднакопит ли силы или что-то еще, снова попрет доказывать, что а, там, Запорожская область исторически российская. Конечно, и... конечно. Но мы подразумеваем, что победа Украины начинается с момента, когда ни одного российского солдата не остается на украинской территории, и за этим могут следовать, следовать шаги, которые позволят э, говорить о победе Украины в этой войне. То есть там си создание э, систем гарантии безопасности, а, ну, политические договоренности. Да, вступление Украины в НАТО, э, заключение иных военных союзов и так далее. То есть э, создание ситуации, при которой у того, кто будет контролировать Россию и российскую армию, не будет возможности заново начать боевых действий. Допускаешь ли ты, что победы в том варианте, который описываешь ты, у Украины не случится? Сложно сказать про это. Война очень непредсказуемая, непредсказуемая вещь. И может учиться все, что угодно, конечно. Но люди, которые воюют, им важно, им важно видеть перед собой цель и понимать, за что они воюют. В чем сила? В свободе. Кто-то посмотрит это интервью, услышит, как лихо ярко ты рассказываешь про... и интересно ты рассказываешь про войну, и он может подумать, что война — это такая захватывающая вещь со своей романтикой. Насколько ложно это впечатление? Ну, в войне нет, конечно, никакой романтики. Участие в войне, участие в войне на той стране, на которой я принимаю участие, оно является необходимостью. Я чувствую, я чувствую свой долг в том, чтобы помочь помочь защитить ту страну, на которую напали, ту страну, которая э, стала жертвом ужасной агрессии, ту страну, в отношении которой применяются, э, применяются самые свирепые методы ведения войны. Если под романтизацией войны можно э, воспринимать то, что действительно во время боевых действий ты видишь примеры э, героического проявления э, человека, ты видишь, как люди э, способны на самопожертвование, как э, человек способен отказаться от базового инстинкта самосохранения для того, чтобы сделать то, что он считает нужным, и, и быть там, где ему важно быть. На войне ты одновременно видишь, насколько преступным может быть человек, и насколько он может подняться в самопожертвовании, в готовности сделать что-то для другого человека. При этом сама ситуация, в которой эти качества проявляются, это одна гигантская трагедия, и смысл твоей защиты и участия в войне как раз в том, чтобы это, этого не происходило.